Uh, hey everyone, um, Achke 10 minutes school air uh, master class the Ami Yasin Shafi Achi Apna the Shathe. Ebong Achke J session time Ranita Jachi Shirahoche B Torkoniye. Um, Tarake to Amar Purichata DNA, uh, Amar Aminishi Japna, Ekto to Kore Arsen, Tobe Ami to Shurute, Homache and Itchi, Amother Kichuta Shomo Legate, Ekto Buchente, Ekaranami Kubi to Kito, another Kacha Jara to Kundro, Jodi Opeka Kore Taken. Um, আজকের সেশনটা হবে বিতর্ক নিয়ে আমার নাম ইয়াসিন শাফি আমি পেশায় একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সেই সাথে সাথে আমি গবেষণা করি তার বাইরে আমার একটা পরিচয় আছে সেটা হচ্ছে আমি প্রায় 12 থেকে 13 বছর বিতর্কের সাথে জড়িত ছিলাম বিভিন্ন ভাষায় কখনো বাংলায় বিতর্ক করেছি কখনো ইংরেজিতে বিতর্ক করেছি এবং এই সুবাদে একটা ছোট তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করে রাখি আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে আপনাদের অনেক পছন্দের ইনস্ট্রাক্টর সাকিব বিন রশিদ শুভ তার সাথে আমি একটা লম্বা সময় একই দলে বিতর্ক করেছি এবং আজকে তার জন্মদিন সুতরাং আমার পক্ষ থেকে শুভকে John Modina on a connect shuhet site, a session as Shuti Bolenilam. Ambra session to the Dubbo, session to the Dukarage, Upper Nishi Arsen, Jaraja Arsen, Jaraja Bitorconia Jantachan, Bitorconia Babin, Bitorconia Agroho Dakan, Amitadako Unroth Kurbo, the Apnara, Apna the Bundura Ruets, Apna the Community, the Bakira Ruets, Apna Schooler Buntu, Apna College Buntu, Apna Bishop with the Lord Buntu, Jara Bitorconia Agroho Ruets, Jara Bitorco Corret, other K, comment attack Corretta and Bitorco Corretta Jury, not in the Bitorconia Mutamuti Agroho Ruets, Tadder K, a comment attack Corretta Paran, Bapna, a video to share Kurta Paran, Apna the Bivino Group, Bapna their profile, right? So even a share. দিন বা কমেন্টে ট্যাগ করে দিন যাতে আরো বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি এবং আরো বেশি মানুষের সাথে গল্প করতে পারি রাইট যে আমার আর্টিকেল করার জন্য আমাকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাকে প্রচুর সার্ভে করতে হয় এবং সার্ভেতে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে আপনি কি করেন আপনি কোন পেশার সাথে জড়িত আপনি এটা কত বছর ধরে করেন সুতরাং আমি এখন একটা প্রশ্ন আপনাদের জন্য করতে চাই যে আপনারা বিতর কে সাথে কিভাবে জড়িত আপনারা কি বিতর্ক করেন নাকি আপনারা কখনো বিতর্ক দেখেছেন দেখে থাকলে কোথায় দেখেছেন আপনারা কি টেলিভিশনে বিতর্ক দেখেছেন নাকি আপনারা কোথাও স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক দেখেছেন এটা আমি একটু জানতে চাই এই ধারণাটা পাওয়ার জন্য যে আপনাদের মধ্যে কতজন আদৌ বিতর্ক কখনো না কখনো করেছেন এবং কারা কারা রয়েছেন যারা বিতর্কের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে জড়িত বা বিতর্কের সাথে এমনি আগ্রহ রয়েছে আমি কিছুক্ষণ একটু অপেক্ষা করতে থাকি আমি একটু দেখতে থাকি যে কি কি ধরনের রেসপন্স আসতে থাকে অনেকে বলেছেন শুভ জন্মদিন শুভকে শুভ জন্মদিন জানিয়েছেন অনেকে বলেছেন যে জয়েন করেছেন সাইমা জাহান फ्रॉम বাংলাদেশ নাম হ্যাপি बर्थडे শুভ ভাইয়া শুভর জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা আছে এবং আমি আমি প্রথমবার 10 মিনিট স্কুলে লাইভ ক্লাস নিতে এসেছি এবং আমি খুবই খুশি আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় 350 জনের মতো মানুষ এই মুহূর্তের সাথে রয়েছেন সুতরাং আমি আশা করব যে আপনারা কমেন্টে আরো ট্যাগ করবেন আরো শেয়ার করবেন যাতে আপনার মতো যারা আরো আগ্রহী রয়েছে তারা এসে Television on a television. Hi, I have a lot of people who are in the world. I have a lot but for a the Hakamar city, the Pora Hesse, but action gay, the mother Nahian Paya, Ami among Yasin, Ashati Vitor Gurta, Nahian Tumio Cholasso Amra, Hakabish with the Lar, Akshate, Divita Kurtam Amra Hamra Cholas. So Amra Tinjon, Akidale Vitor Kurtam among Bolle Halehobeje, Hakabish with the Lar, eighteen to Onik Bishi, popular chillam, a successful chillam Janina, but Onik popular chillam Mulkotha, Jalaske, Cluster Coach, other general Bolte. Yasin Shafi master class near motto ekta master actually. Ha, o ato all poshomai debate ta ato upor porjay shikhe filse. So tomada ke bola dite parbe je khub shaho je khub onik bishi bitor ko kamne shikte padi. Ar ami an nahi an mona hai Yasin the ke onik kichu shiksi. So I guess tomra onik kichu shikte parba. Ek ghontar best use kora and chotu question korte paro Yasin ke koro. Ar Yasin thank you so much for coming to to this master class. Thank you. Happy birthday again. Yeah. Tada. Well, uh, I mean, Kokno Kokno Kotha Hari Fili, current aim Hutu Amarjon on a basic special silo, current. I mean, Putum Baramotek and a life class Nita Shati, among Amar Shop Chay, the Potson, the Dujon Bitarki, Tadashate, Aki Shate, Frame to Share Kurta Beretsi, Shuturang, aim Hutu, I mean, Bolobosa the Parbona, the Amarjon of Koto, uh, Beshi, uh, Dashi, Tashu, Potashi, Jonah Moto, Joan Kurtan, Onaka Shuka, John Mudin, Shuka, and Absen, or Tini Bitarki. বিতর্ক করি এটা খুবই জরুরি একটা কথা উনি বলেছেন যেখানে আমি ফেরত আসব অর্পিতা বলছেন আই লাভ টু ডিবেট আহমেদ ইমরান বলেছেন তিনি একজন বিতর্কিক এবং তিনি বিতর্ক ভালোবাসেন আনিসুর রহমান আনিস বলেছেন যে স্কুল লাইফে বিতর্ক করেছিস 
শশন কবির বলেছেন আমি স্কুল কলেজে ডিবেট করেছি সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে বিতর্ক করেছেন অনেকে সেই অর্থে স্কুল কলেজে বিতর্ক না করলেও হয়তো বন্ধু বান্ধবের সাথে বিতর্ক করে থাকেন আমি একটা মজার গল্প শেয়ার করি আমি যখন কাউকে বলি যে আমার পরিচয় বিতার্কিক বা আমি বিতর্ক করি আমি সাধারণত দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া পাই কি কি প্রতিক্রিয়া প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ও আপনি বিতার্কিক আপনি তো তাহলে খুব মেধাবী হবেন আপনি খুব বুদ্ধিমান হবেন খুব ভালো ভালো কথা বলবেন জি খুব সম্মান পাই আবার একদল লোক আছে যারা বলে যে ও বিতার্কিক তার মানে তো প্রচুর তেনা প্যাঁচাবে কথার মার প্যাঁচ দিবে এবং কিছু একটা ভুলভাল বুঝিয়ে নিজের দিকে পুরো কথাটা টেনে নিবে সুতরাং দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই আছে এবং যারা দ্বিতীয় ভাবনাটা ভাবেন যে বিতার্কিক মানে হচ্ছে প্রচুর তেনা প্যাঁচাবেন এবং প্রচুর কথার মার প্যাঁচ দিবেন এবং নিজের সুবিধা মতো কথাটাকে টেনে নেবেন আসলে সত্যি বলতে কি দোষটা আসলে আপনাদের না দোষটা আসলে বিতার্কিকদের আমাদের কারণ আমরাই অনেক সময় দেখা গেছে বিতর্কটা আমরা আসলে কেন করি সেটা ভুলে গিয়ে অনেক সময় শব্দের খেলায় মেতে উঠি সুতরাং আজকে আমি এই সেশনের শেষে একটা জিনিসই দেখাতে চাই যে বিতর্ক জিনিসটা খুব যে পোশাকি খুব যে আনুষ্ঠানিক কিছু তা না বিতর্ক এমন কিছু যেটা আমরা সবাই সব সময় আমাদের নিজেদের সাধারণ জীবনে নিত্য জীবনে করতে থাকি একটু আগে যেমন একজন বলেছিলেন যে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে বিতর্ক করি শুধু মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে বিতর্ক না আমরা নিজেরাও নিজেদের সাথে অনেক সময় বিতর্ক করি যখনই কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে আমরা নিজেদের ভেতরেই দুই ভাগ হয়ে বিতর্ক করি সুতরাং আজকের সেশনটা দুই ধরনের মানুষের জন্য দুই ভাবে কাজে আসতে পারে প্রথম মানুষ হয়েছেন যারা হচ্ছেন বিতর্ক নিয়মিত করেন বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিতর্ক করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক করেন তাদের জন্য এটা এক ধরনের রিয়েলিটি চেক বা মাঝে মধ্যে মনে করিয়ে দেওয়া যে আমরা আদৌ আসলে বিতর্কটা কেন করি এবং আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্যটা কি এবং দ্বিতীয়ত যারা বিতর্ক নিয়ে আগ্রহ রাখেন বা যারা একটু ভয় পান যে ও বিতর্ক যারা করে তারা অনেক মার প্যাচ দেবে কথার মার প্যাচ দেবে আমি আপনাদের জন্য দিন শেষে এটাই বোঝাতে চাই যে বিতর্কটা আপনিও করেন আমিও করি এবং বিতর্কটা খুব আহামরি কঠিন কিছু না খুব সহজ একটা সাধারণ বিষয় কিভাবে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করি একটা সহজ উদাহরণ দিই রাইট আপনি এই যে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি চারশো একানব্বই জন মানুষ বা চারশো আশির বেশি মানুষ আপনারা যে ভিডিওটি দেখছেন আপনারা কি চাইলে এই মুহূর্তে অন্য কিছু করতে পারতেন না আপনারা আপনাদের মূল্যবান ইন্টারনেট ব্যবহার করে আপনারা এই সময় আপনাদের পছন্দের একটা গান ইউটিউবে শুনতে পারতেন এখন বাজে রাত আটটা বিশ আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে ঘুরতে যেতে পারতেন এখন আপনি আপনার ফেসবুকে কিছু ফেসবুকে আপনার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারতেন আলাপ করতে পারতেন আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারতেন কিন্তু এত কিছু না করে আপনি আগ্রহ দেখিয়েছেন বিতর্ক নিয়ে একটি লাইভ সেশন দেখানোর জন্য সুতরাং এটাকে যদি আমি একটা বিতর্কের প্রস্তাবের মতো করে বলি তাহলে ব্যাপারটা কী রকম হবে যে এই সংসদ টেন মিনিট স্কুলের মাস্টার ক্লাসে বিতর্ক নিয়ে সেশনটি দেখবে এবং এখানে আপনার দুটো পক্ষ ছিল একটা পক্ষ ছিল যে আপনি বিতর্কটা কেন এই সেশনটা আপনি কেন দেখতে চান হয়তো আপনি বিতর্ক নিয়ে আপনার আগ্রহ রয়েছে হয়তো আপনি শুনেছেন যে ইয়াসিন সাফি হ্যাঁ যেভাবে শুভ বলেছে যে মাস্টার ক্লাস নেওয়ার যোগ্য সুতরাং একটু শুনে দেখি একটু আগ্রহ জন্মেছে একটু কৌতূহল জন্মেছে যে আসলে বিতর্ক নিয়ে কি কী বলে বা আপনি হয়তো টেন মিনিট স্কুলের একজন নিয়মিত দর্শক সুতরাং অভ্যাস বসতই আপনি চেক করছেন যে আসলে এখানে বিতর্ক নিয়ে কোন ধরনের সেশন হচ্ছে অপর পক্ষে যারা এই সেশনটি না দেখার কারণ কি কি হচ্ছে এই সেশনটি না দেখার কারণ হতে পারে যে আপনার হয়তো বিতর্কের প্রতি এমন কোনো আগ্রহ নাই বা আপনি হয়তো বিতর্কের মাস্টার ক্লাসে তেমন আগ্রহী না বা এখন হয়তো মাত্র রাত আটটা বিশ বাজে সুতরাং এখনও হয়তো আপনার জন্য যথেষ্ট রাত হয়নি সুতরাং আপনি এখন একটি লাইভ ক্লাস বসে বসে দেখবেন না বা আপনার পছন্দের অন্য কিছু অন্য কোনো পাশে চলছে হয়তো একটা ইউটিউবে গান চলছে বা ফেসবুকে বন্ধুর সাথে আড্ডা দিচ্ছেন সুতরাং দুই পাশে কিন্তু দুই ধরনের কারণ রয়েছে যাদের জন্য না দেখার কারণটা জয়ী হয়েছে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে সেশনটি দেখছে না যাদের জন্য দেখার কারণটি জয়ী হয়েছে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে সেশনটি দেখছেন অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিতর্ক করি যেমন আমি একটু জানতে চাই যে এইচএসসি পরীক্ষা খুব সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং কাল কালকে কি এসএসসির রেজাল্ট দেবে সুতরাং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা যারা যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন এবং যারা যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন আমি একটু জানতে চাই তারা কারা একটু যদি কমেন্টে লেখেন যে আমি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি বা আমি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এবং আপনার যদি বাকি বন্ধুরা থাকে যারা সামনে কলেজে ভর্তি হবে বা সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাদেরকেও ট্যাগ করে দিতে পারেন আয়মান বলেছে যে প্রতিদিনের মতো আজও তোমাদের সাথে লাইভ ক্লাসে যোগ দিলাম আয়মানকে অনেক ধন্যবাদ অনেকে বলেছে যে তারা বিতর্ক করেছে শুভকে অনেকে উইশ করেছে অনেকে বলেছেন যে তারা চট্টগ্রাম থেকে জয়েন করেছেন সিলেট থেকে জয়েন করেছেন আমি জানতে
যেমন একজন বলেছেন যে কোনো কথা বলতে গেলে বলে তুমি তো ডিবেটার তোমার সাথে কথায় পারা যাবে না আবার বলে ডিবেট মানে তো তর্ক ঝগড়া ওর সাথে লেগে লাভ নেই এই এই ধারণাগুলো আমাদের আমরা যারা বিতর্ক করি আমাদের নিজেদেরকেই বদলাতে হবে এবং কীভাবে বদলাতে হবে সেটা নিয়ে আমি একটু পরে আলাপ করব শৌসান শৌসান কবির লিখেছেন আমি এবার এইচএসসি দিয়েছি ইয়াসির আরাফত লিখেছেন হুম ভাই এইচএসসি তাসিন হাসান ইমরান লিখেছেন দাখিল রাজু দাস রাহুল বলেছেন আমি আছি নাহিদ হাসান বলেছেন আমি এসএসসি রাকিব চৌধুরী বলেছেন এসএসসি দিয়েছি মোহাম্মদ সাজিম আহমেদ সাফিম বলেছেন আমি এসএসসি দিয়েছি অর্থাৎ এসএসসি দিয়েছি অর্থাৎ অনেকেই দেখতে পাচ্ছি যারা স্কুল থেকে কলেজে যাবেন এবং অনেকে দেখতে পাচ্ছি যারা কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন একবার ভেবে দেখুন তো এখন আপনার জীবনে সবচাইতে বড় বিতর্কটার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে যে আপনি কোন কলেজে ভর্তি হবেন বা আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন আপনি কোন দিকে যাবেন এবং যারা এইমাত্র এইচএসসি দিয়েছেন তাদের জন্য এই জিনিসটা আরও বেশি জরুরি কারণ তাদের পুরো ক্যারিয়ার তাদের পুরো পেশা এবং তাদের পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষা নিজেদের স্বপ্ন সব কিছু এই বিতর্কের সাথে জড়িত ধরুন আপনি বিজ্ঞান খুব ভালো পারেন রাইট আপনি হয়তো পদার্থ বিজ্ঞান খুব ভালো পারেন তার মানে কি এই যে আপনাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়তে হবে বা প্রকৌশল বিদ্যায় পড়তে হবে যেমনটা আপনার আশেপাশের মানুষ আশা করে নাকি আপনি তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যায় পড়বেন সুতরাং আপনি যদি পদার্থ আপনার যদি ফিজিক্স খুব ভালো লাগে আপনি হয়তো থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স পড়তে চাবেন রাইট কিন্তু আপনি আবার এটাও দেখছেন যে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের বাজার দর হয়তো ঠিক তেমন না বা এখানে খুব ভালো করতে হলে বা খুব ভালো অর্থ উপার্জন করতে হলে পরিবারকে সমর্থন করতে হলে পরিবারের জন্য জোগাতে হলে হয়তো একটু কষ্ট করতে হবে সুতরাং সেক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় হয়তো আপনাকে পড়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যেই বিষয়ের বাজার দর বেশি সুতরাং এইটা কিন্তু আপনার নিজের ভেতরে অনেক বড় একটা বিতর্ক এবং এই বিতর্কের ফলাফলে যে পক্ষটা জিতবে সেই পক্ষটাই নির্ধারণ করে দিবে আপনার ক্যারিয়ার কোন দিকে যাবে এবং আপনার পেশা কোন দিকে যাবে অর্থাৎ আমি পুরো আলোচনা থেকে যেটি বোঝাতে চাইলাম যে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে প্রচুর বিতর্ক করি যেমন আপনি যে এখন এই টেন মিনিট স্কুলের লাইফ সেশনটি দেখছেন বা আপনি যে এইচএসসির পরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এসএসসির পরে কোন কলেজটায় যাবেন এই কলেজটার অনেক নাম করা এই কলেজটার শিক্ষকরা অনেক ভালো এই কলেজটা আমার বাসার কাছে এই কলেজটার পরিবেশ আমার খুব পছন্দ সুতরাং অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকবে অনেকগুলো কারণ থাকবে এক একটা কলেজের জন্য এবং সেইখান থেকে আপনাকে হয়তো বেছে নিতে হবে যদিও আমি জানি যে আপনাদের হয়তো পুরো সুযোগটি নেই কারণ বোর্ড ঠিক করে দেবে কিন্তু আপনার নিজের তো একটা প্রেফারেন্স থাকবে সেই প্রেফারেন্সটি যখন ঠিক হবে সেটা কিন্তু একটা বিতর্কের মাধ্যমেই হবে আপনি হয়তো হ্যাঁ কোনো পোশাকি বিতর্কে গিয়ে ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার আজকে বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে এই ধরনের কিছু বলবে না কিন্তু নিজের ভেতরেই কিন্তু একটা ছোটোখাটো বিতর্ক করে ফেলবেন যে আপনি আসলে বিতর্কের ফলাফলটা কোন দিকে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার জীবনের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হবে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই জয়েন করেছেন আমি আবারও বলবো যে আপনাদের আশেপাশের যারা রয়েছেন তাদেরকে কমেন্টে ট্যাগ করতে পারেন বা শেয়ার করতে পারেন এবার বলি যে একটা তো গেল নিজের ভেতরে বিতর্ক যে আমার জীবনে কি হবে আমার ক্যারিয়ারে কি হবে এইচএসসি থেকে পাশ করার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় কি হবে এই ধরনের আলোচনা গেল আরেকটা গেল আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনেক সময় আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে বা জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে কিন্তু অনেক ধরনের বিতর্ক করে থাকি আমি একটা ছবি দেখাবো এবং ছবিটা দেখানোর পরে এটা একটা কুইজার মতো আপনাদেরকে গেস করতে হবে যে এই ভদ্রলোক সম্প্রতি কোন ধরনের বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি একজন খুবই অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ এবং আমি তাকে অনেক পছন্দ করি এবং সম্মান করি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে তার বিভিন্ন খেলোয়াড়ি জীবনের বিভিন্ন আচরণের কারণে তিনি অনেক বিতর্কের জন্ম দেন এবং সেই বিতর্ক নিয়ে পুরো জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে এক পক্ষ একদিকে যায় আরেক পক্ষ আরেক দিকে যায় আমি ছবিটা দেখাবো এবং আপনাদেরকে বলতে হবে খুব সম্প্রতি কোন ঘটনাটি ঘটেছে কোথায় ঘটেছে যেটার কারণে এই তাকে নিয়ে এই বিতর্কটি তৈরি হয়েছে আপনার ছবিটি আশা করি দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় আমি জানতে চাই যে তাকে নিয়ে সম্প্রতি কোন বিতর্কটি তৈরি হয়েছে এবং আপনি তার কোন পক্ষে ছিলেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ক্রিকেটারদের একজন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার এবং দেখা যাক যে কে কি বলছেন অনেকে বোধ হয় কুইজের অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনাদেরকে আগ্রহ আপনাদেরকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছি আপনাদেরকে এনকারেজ করছি কুইজের যে অ্যান্সারগুলো রয়েছে সেগুলোকে কমেন্টে দিতে এবং আপনাদেরকে কমেন্টে এটাও বলতে বলছি যে এই যে সাকিব আল হাসান সেই সাকিব আল হাসান সম্প্রতি কোন ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন বা কোন বিতর্কের সাথে কোন তার এমন কোন কাজ হয়েছে যেটার কারণে এক ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে আমরা সেটা জানতে যাচ্ছি অনেককেই দেখতে পাচ্ছি যে তাদের বন্ধু বান্ধবদের ট্যাগ করছেন জানাচ্ছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালোবাসা যে আপনারা এসে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে সাকিব আল হাসান সম্প্রতি
ফিল্ড ছেড়ে উঠে আসার ব্যাপারটায় বিতর্কিত হয়েছিলেন তিনি তিনি এর বিপক্ষে ছিলেন আমরা একজনকে পেয়েছি যিনি বিপক্ষে ছিলেন তিনি হচ্ছেন সাইয়েদ জামিয়াল নাবেদ আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন ট্রাইনেশন সিরিজের খেলা ছেড়ে উঠে যাওয়ার নির্দেশ ইফতেখার হোসেন শান্ত বলছেন নিধাস ট্রফি আপনারা সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছেন নিধাস ট্রফিতে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের কারণে সাকিব মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন এবং ওই মুহূর্তে ক্রিজে যে দুইজন ব্যাটসম্যান ছিলেন তাদেরকে বলেছিলেন মাঠ ছেড়ে চলে আসতে অনেক মানুষ এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে তারা মনে করেছেন এটি একটি অখেলোয়াড় সুলভ মনোভাব বা অখেলোয়াড় সুলভ আচরণ ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা এবং এই খেলায় এই ধরনের আচরণ করা উচিত না সাকিব আল হাসানের উচিত ছিল খেলাটাকে খেলার মতো চলতে দেওয়া এই ধরনের আচরণ করা উচিত হয় নাই খেলার মাঝখানে মাঠ থেকে দুজন খেলোয়াড়কে ডেকে আনা উচিত হয় নাই এভাবে পুরো দলকে এবং দেশকে বিতর্কিত করা উচিত হয় নাই অপরপক্ষে অনেকে কিন্তু রয়েছেন যারা সাকিব আল হাসানকে সমর্থন করেছেন তারা বলেছেন যে আমরা একটা ছোট দল বলে সবসময় পরিগণিত হই আমাদেরকে সবসময় মিনো মনে করা হয় এবং এই ধরনের হাই ভোল্টেজ গেমে যেখানে ছোট ছোট সিদ্ধান্ত অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে অনেক বড় কিছু পরিবর্তন করে ফেলে দিতে পারে সেই মুহূর্তে সাকিব আল হাসান এই ধরনের অনাচার বা অন্যায় সিদ্ধান্ত বারবার মেনে নিতে পারেন নাই বলেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমরা সবসময় মুখ বুঝে সব ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিব না এবং তিনি তার খেলোয়াড়দেরকে ডেকে এনেছেন এবং এই ঘটনা যে সাকিব আল হাসানই প্রথমবার করেছেন তা না এই ঘটনা এর আগে সুনীল গাভাস্কার করেছেন এই ঘটনা এর আগে অর্জুনা রানাতুঙ্গা করেছেন এই ঘটনা এর আগে ইনজামামুল হক করেছেন অর্থাৎ এশিয়ারই বাকি তিনটি দেশ যারা ক্রিকেট খেলায় বেশ নাম করা তাদের দেশের লেজেন্ডারি ক্রিকেটাররাও করেছেন এবং অনেকে এটাও বলেন যে সাকিব হয়তো এক ধরনের স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নিয়েছে কারণ তাতে করে বোলারের মোরাল ভেঙে গেছেন দুই পক্ষেই শক্ত যুক্তি আছে ওয়েল মানে দুই পক্ষে বলা যায় কিছু না কিছু যুক্তি রয়েছে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই দুই পক্ষের যুক্তি শুনেই কোনো না কোনো একটা যুক্তিতে গেছেন কোনো না কোনো একটা পক্ষকে সমর্থন করেছেন কেউ মনে করছেন সাকিব আল হাসানের এই ধরনের আচরণ করা উচিত হয়নি কেউ কেউ মনে করছেন যে সাকিব আল হাসান যেটি করেছে এটি একটি স্বভাবত প্রতিক্রিয়া এবং যেটি হতেই পারে আপনি কি মনে করেছিলেন এবং আপনি কোন পক্ষে ছিলেন সেটি আমি জানতে চাই অনেকেই বলছেন অনেকেই জয়েন করেছেন অনেক ধন্যবাদ অনেকে বলেছেন পক্ষে ছিলাম অর্থাৎ তারা সাকিব আল হাসানের পক্ষে ছিলেন নাসিম নাহের বলেছেন আমি অবশ্যই পক্ষে ছিলাম লাজুক কুমারী মাহমুদা খান বলেছেন নিধাস ট্রফি আমি এর পক্ষে ছিলাম খেলা ছেড়ে চলে আসার পক্ষে ছিলাম বিতর্কের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি কিনা অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন আমার কাছে মনে হয় না কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি কেবলমাত্র এটাই দেখাতে চাচ্ছি যে বিতর্ক আমাদের সামগ্রিক জীবনের সাথে কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আমরা জাতীয় জীবনেও কিভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্ক করি বিতর্ক মানেই এই না যে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর তার মূল কারণ তৃতীয় বিশ্ব নিজেই বা দেশের উন্নয়নের জন্য কোনটা বেশি দরকার দারিদ্র বিমোচন দরকার নাকি সুশাসন দরকার শুধুমাত্র এই বিষয়গুলো নিয়ে যে বিতর্ক করতে হবে তা নয় এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা হয়তো কথার প্যাচ দিয়ে অনেক সময় সাধারণ যে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আছে তাদেরকে বিতর্ক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাই আমরা আজকের সেশনে যেটা করার চেষ্টা করছি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছি বিতর্ক কীভাবে আমাদের প্রতিদিনের যে নিত্য জীবন আছে সেটার অনুষঙ্গ এবং সেখানে কিভাবে অনেক ভালো বিতর্ক করা যায় আমি আমার পরের একটা প্রশ্ন যাই এবং সেখান থেকে আমি আমার মূল আলোচনার মধ্যে ঢুকে যাব অ্যাভেঞ্জার্স নিয়ে তো কম মাতামাতি হয়নি গত এক সপ্তাহ ধরে রাইট আমি জানতে চাই যে আপনারা কারা কারা মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের ফ্যান বা আপনারা কারা কারা অ্যাভেঞ্জার্সের ফ্যান আপনারা কি অ্যাভেঞ্জার্সের ইনফিনিটি ওয়ার ছবিটি দেখেছেন কি না দেখলে আপনার কেমন লেগেছে বা যদি ইনফিনিটি ওয়ার না দেখে থাকেন আপনি কি টিকিট কাটতে গিয়েছিলেন কি না টিকিটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে মারামারি করে পাননি এরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না অ্যাভেঞ্জার্স নিয়ে সেটা আমি জানতে চাই আপনাদের কাছ থেকে চলুন দেখি অনেকে লিখেছেন যে পক্ষে ছিলাম পক্ষে ছিলাম পক্ষে ছিলাম পক্ষে ছিলাম আমরা এখন জানতে চাই যে অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার্ডের পক্ষে কারা কারা দেখেছেন বা অ্যাভেঞ্জার্সের ফ্যান কারা কারা অনেকেই লিখেছেন পক্ষে ছিলাম এবং আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক বেশি মানুষ যারা টেন মিনিট স্কুল নিয়মিত দেখেন তারা সাকিবের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন একজন জানতে যাচ্ছেন আয়মান ভাইয়া কি সাকিবের পক্ষে ছিলেন কিনা সেটা পরে জানা যাবে হয়তো আয়মান হয়তো জানাবেন শাহিদ আবু বকর আপ্তাহি লিখেছেন নোব হাসান আনন্দ লিখেছেন সুপার হিরো মুভি ভালো লাগে না সিয়াম শাফি লিখেছেন দেখি নাই মোবাশির হোসেন বলেছেন টিকিট পাইনি খুবই দুঃখিত আশা করি সামনে পেয়ে যাবেন অনেকে লিখেছেন না পাননি তারা অ্যাভেঞ্জার্সের টিকিট পাননি কিছুই না টিম মার্ভেল তা একজনকে পেয়েছি যারা মার্ভেলের খুব বড় ফ্যান যারা মার্ভেলের ছবি পছন্দ
ভয় পাবেন না আমি অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার্ডের কোনো স্পয়লার দিচ্ছি না কিন্তু এই যে চরিত্রটা এই যে বিগ ব্যাড ভিলেন থানেলস থানোস এই যে ইনফিনিটি গন্টলেট তুলে আছেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ছয়টা ইনফিনি ছয়টা ইনফিনিটি স্টোন জোগাড় করে একটা হাতের তুড়ি মারা যে তুড়ি মারার মাধ্যমে পুরো ইউনিভার্সের অর্ধেক মানুষকে তিনি ধ্বংস করে দিতে চান কারণ তিনি মনে করেন যে পৃথিবীতে অনেক ওভার পপুলেশন হয়ে গেছে পৃথিবীতে অনেক মানুষ এসে গেছে এবং যেহেতু পৃথিবীতে এত মানুষ মানুষ কমাতে হবে এবং এই কারণে র্যান্ডমলি অর্ধেক মানুষ তিনি কমিয়ে ফেলবেন এবং অর্ধেক মানুষ কমিয়ে ফেলার মাধ্যমে তিনি আসলে পৃথিবী বা পুরো ইউনিভার্সটাকে একটা সুন্দর জায়গা বানাবেন থ্যানোসের মতামতটাকে কি আপনি সমর্থন করেন যে পৃথিবী ওভার পপুলেশন হয়ে গেছে এবং এই কারণে অর্ধেক মানুষকে আসলে মেরে ফেলা যায় এইখান থেকে একটা জরুরি প্রশ্নে যাওয়া যায় সেই প্রশ্নটা হচ্ছে সকল মানুষের জীবনের মূল্য কি সমান কি না আপনি দেখবেন বিভিন্ন ছবিতে ভিলেনরা অনেক সময় এই ধরনের ন্যারেটিভ ব্যবহার করে যেমন আপনি যদি কিংসম্যানে দেখেন যে স্যামুয়েল জ্যাকসনের যে ভিলেন ক্যারেক্টারটা ছিল ভ্যালেন্টাইন সেও কিন্তু চাইতো পৃথিবী অনেক ওভার পপুলেটেড হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে মানুষকে কমাতে হবে এবং মানুষকে মেরে ফেলতে হবে অন্যদিকে এর বিপক্ষে হচ্ছে কিন্তু আমাদের সুপার হিরোরা সুপার হিরোরা মনে করে যে সকল মানুষের জীবনের মূল্য সমান এবং কোনো মানুষকেই একজন মানুষকে ভালো রাখার জন্য আরেকজন মানুষকে মেরে ফেলতে হবে এটা কোনোভাবেই কাম্য না বা এটা কোনোভাবেই সঠিক কথা না যদিও এটা সিনেমাটিক ইউনিভার্সের গল্প এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনেও অনেক হয় এটাকে অনেক সময় আমরা মেজরিটারিয়ানিজম বলি অর্থাৎ আমরা মনে করি যেহেতু আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যেহেতু আমরা একটা সুপিরিয়র বর্ণ সুপিরিয়র গোত্র আমরা একই ভাষায় কথা বলি সুতরাং অন্য ভাষায় যারা কথা বলে অন্য বর্ণের যারা আছে অন্য গায়ের রঙের যারা আছে তারা আমাদের চাইতে নিচু জাত বা চাইলে তাদেরকে মেরে ফেলা যায় আমাদের ভালো থাকার জন্য এবং এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দেখেছেন আপনারা নিশ্চয়ই সাকিবের গতকালকের ভিডিওটি দেখেছেন ইতিহাসের উপর ভিডিওটি দেখেছেন এবং এই ধরনের ভিডিওগুলো দেখ আপনার ইতিহাসের গল্পগুলো দেখলে দেখবেন যে একটা জাতি অন্য আরেকটা জাতির উপরে বড় বড় আচরণ চালায় কারণ তারা মনে করে যে তাদের জীবনের মূল্য অন্য আরেকজনের জীবনের মূল্যর চাইতে বেশি সুতরাং এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু মার্বেলের ছবি দেখলে বা অ্যাভেঞ্জার্সের ইনফিনিটি ওয়ার দেখলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এটা কেবলমাত্রই সুপার হিরো মুভি বা কেবলমাত্রই ফ্যান্টাসির গল্প কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেখানেও কিন্তু একটা বড় ফিলোসফিক্যাল বিতর্ক রয়েছে যে মানুষ সকল মানুষের জীবনের মূল্য কি আদৌ সমান নাকি কিছু মানুষের ভালো থাকার জন্য কিছু মানুষকে আসলে ফেলে দেওয়াই যায় তাদেরকে পরিত্যাগ করাই যায় সুতরাং এইটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং এই জায়গা থেকে আমি যে জায়গাটায় যেতে যাচ্ছি যে অনেকে বলেছেন আমরা বিতর্কের আলোচনা থেকে সরে যাচ্ছি কিনা আমরা বিতর্কের আলোচনা থেকে আসলে কেন সরে যাচ্ছি না সেই জায়গায় এখন বলছি বিতর্ক আসলে দিন শেষে অনেক ভারী ভারী প্রস্তাব অনেক ভারী ভারী প্রস্তাবের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতা মন্ত্রী উপনেতা সংসদ সদস্য সংসদ সদস্য যুক্তি খণ্ডন এইসব না বিতর্ক আসলে দিন শেষে আমরা বলি না যে বিতর্কের মাধ্যমে আমরা যুক্তিবাদী সমাজ করতে চাই বিতর্কের মাধ্যমে আমরা মানুষকে যুক্তির চর্চা করতে চাই এই যুক্তি আসলে কি যুক্তি আসলে দিন শেষে যুক্তি শব্দটার সাথে জড়িত হচ্ছে রিজনিং বা যেটাকে আমরা বলি কার্যকরণ বা যেটাকে আরেকটু ভেঙে বললে বলা যায় কেন অর্থাৎ বিতর্ক হচ্ছে কেন উত্তর দেওয়া আপনি যে পক্ষে আছেন সেই পক্ষের কেন উত্তরটা আপনাকে দিতে হবে আপনি যদি থ্যানোসকে সমর্থন করেন থ্যানোসকে কেন সমর্থন করেন সেটার উত্তর দিতে হবে আপনি যদি ক্যাপ্টেন আমেরিকা বা আয়রন ম্যানকে সমর্থন করেন কেন সমর্থন করেন সেটার উত্তর দিতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে সাকিব আল হাসানের মাঠ ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল সেই সিদ্ধান্তটা কেন ঠিক ছিল সেটার উত্তর দিতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে সাকিব আল হাসানের এমন আচরণ করা ঠিক হয়নি সেটা কেন ঠিক হয়নি সেটির উত্তর দিতে হবে আপনি যদি মনে করেন আপনি বুয়েটে পড়তে চান আপনি কেন পড়তে চান সেটার উত্তর ঠিক করতে হবে আপনি যদি মনে করেন আপনি মেডিকেলে পড়তে চান আপনি কেন পড়তে চান সেটার উত্তর আপনাকে ঠিক করতে হবে অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিতর্ক অন্যের সাথে বিতর্ক সব জায়গায় আমাদেরকে এই কেন উত্তরটা দিতে হয় সুতরাং শব্দের মার প্যাচ না বা শব্দের খেলা না আমরা যেটা চাই যে প্রচুর পরিমাণে এই কেন প্রশ্নটার উত্তর ঠিক করা আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই জয়েন করেছেন এবং অনেকে বলেছেন যে সকল মানুষের অধিকার সমান অনেকে বলেছেন কি পচা ধারণা সুপার হিরোজ আর রাইট অনেকে বলেছেন মেরে ফেলা সমর্থন করি না কিন্তু পৃথিবী সত্যি ওভার পপুলেটেড হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা থানোসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও কিন্তু এক ধরনের ধারণা রয়েছে আপনি কি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে একটু হলেও স্পেশাল ভাবেন প্লিজ রিপ্লাই না আমি মোটেও স্পেশাল ভাবেন আমি কিছুই জানি না ইনফ্যাক্ট অনেকে বলেছেন ওয়াও সাকিবের বিপক্ষে ছিলাম সাকিবের খেলা ভালো লাগে কিন্তু মাঝে মাঝে সাকিবের অশোভন আচরণ খুবই খারাপ লাগে অনেকে অনেক ভালোবাসা দেখাচ্ছেন অনেকে অনেক কমেন্ট করছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আপনার পছন্দের বন্
খুবই দুঃখিত আশা করি আপনারা নিরাপদে বাসায় পৌঁছে যেতে পারবেন কেউ একজন বলছেন ভাই আপনি একটু পানি খান হাঁপিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে আপনার কোনো ধারণা নেই আমি এভাবে আরও দুই তিন ঘন্টা কথা বলতে পারবো আসলে ওটা বিতর্কের প্র্যাকটিস থেকে পাওয়া কিন্তু ওভার পপুলেশন হলেই মারতে হবে নাকি অনেকে থ্যানোসের বিপক্ষে কথা বলছেন রাইট অনেকে বলছেন যে আটত্রিশ মিনিট পর বিতর্কের প্রকৃত ক্লাসে এসেছেন বলে মনে করি ধন্যবাদ ভাইয়া হ্যাঁ আমি শুরুতে চেষ্টা করেছি সবাইকে একসাথে নিয়ে আসতে এবং তারপর বিতর্কের যে মূল আলোচনা এই যে কেন সেই কেনর উত্তরে যেতে এবার দেখুন এই যে কেনর জায়গায় যে যাব তার আগে একটা ছোট্ট আলোচনা আপনাদের সাথে করে রাখি সেটা হচ্ছে যে বিতর্কটা আসলে কেন জরুরি আপনারা হয়তো দেখেছেন যে সাকিব বিন রশিদের এরকম অনেক ভিডিও আছে যে বিতর্ক কেন জরুরি আমি আমার নিজের কিছু উদাহরণ দিই প্রথম কথা প্রথমটি যেমনটি বলছিলাম যে আপনি এইচএসসি দিয়েছেন আপনি কোথায় যেতে চান আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে একটা বিতর্ক করতে হবে নিজের মধ্যে আপনাকে কিন্তু কেনগুলো বের করতে হবে এবং আপনাকে খুব লজিক্যাল আর্গুমেন্ট দিতে হবে যে আমি বুয়েটে এই কারণে পড়তে চাই যে বুয়েটের সাবজেক্টের জন্য আমি ভালো হব আমি মেডিকেলে এই কারণে পড়তে চাই মেডিকেলে পড়ার জন্য যে প্যাশনটা দরকার সেই প্যাশনটা আমার মধ্যে রয়েছে বা এই সাবজেক্টে যদি পড়ি সেখান থেকে আমি একটা ভালো ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবো রাইট দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষকে কনভিন্স করতে বা মানুষকে সম্মত করতে অনেক সময় এমন হয় যে আমরা একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের বিপক্ষ মত হয় কিন্তু আমার নিজের মতামতের পক্ষে কিভাবে আমি ওই মানুষটাকে নিয়ে আসতে পারবো সেটা আমরা শিখতে পারবো বিতর্কের মাধ্যমে এবং আপনি কেন উত্তর যত সুন্দর করে দিতে পারবেন কিভাবে সুন্দর করে দিতে পারবেন সেটি বলবো একটু পরে যত সহজ এবং সুন্দর করে আপনি যখন ওই কেন উত্তর দিতে পারবেন তখন মানুষ আগ্রহী হবে আপনার মতামতটি শুনতে আপনার মতামতের সাথে তাল মেলাতে তৃতীয়ত একটা উদাহরণ দিই আপনারা কারা কারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যেতে চান বা জিআরই দিতে চান বা আইএলটিএস দিতে চান এটা আমি একটু দেখতে চাই একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন যে কারা কারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যেতে চান জিআরই দিতে চান বা আইএলটিএস দিতে চান বা টুয়েলভ দিতে চান এবং আপনার যারা বন্ধুরা রয়েছে এই ফাঁকে একজন বলেছিলেন পানি খেয়ে নেওয়ার জন্য আমি আসলে পানি খেয়ে নিচ্ছি এই ফাঁকে আপনারা শেয়ার করে দিন এবং কমেন্টে ট্যাগ করে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবকে রাইট নেক্সট ক্লাস কিসের উপরে হবে আমি ভাই একজন বলেছেন আমির হামজা অনেক বলেছেন যে তিনি হয়তো জিআরই দিতে চান বা আইএলটিএস দিতে চান নাফিজ আলিমি বলছেন জিআরই দিতে চান বা আইএলটিএস দিতে চান নুসরাত জাহান পুথি বলেছেন যে আমি কেন আমি বেশি কেন কেন করি তাই আমার ফ্রেন্ডরা বিরক্ত হয় এটা সলিউশন কি আপনি এটা ছাড়বেন না এবং আপনি কেন কেন চালিয়ে যাবেন এবং আপনার যে কৌতূহলী মনোভাবটা রয়েছে সেটা চালিয়ে যাবেন মোবাশ্বের হোসেন বলেছেন আমি চাই সিয়াম শফি বলেছেন আমি চাই নাহিদ হাসান বলেছেন আমি ভাইয়া আমি চাই এবং আপনার এরকম আরও যারা বন্ধু রয়েছেন যারা এরকম বাইরে পড়ালেখা করতে চান বা উচ্চ শিক্ষা যেতে চান তাদেরকেও ট্যাগ করতে পারেন কারণ পরের কথাটা খুব জরুরি আমি আমার জীবনে এই জিআরই পরীক্ষা বা আইএলটিএস পরীক্ষা আমাকে দিতে হয়েছিল এবং জিআরই পরীক্ষার একটা অংশ রয়েছে যেখানে ছয় নম্বরের জন্য আপনাকে একটা এসে লিখতে হয় সেই এসেটা যখন লিখতে হয় সেখানে দুইটা এসে লিখতে হয় প্রথম এসেটায় আপনাকে একটা মতামতকে সমর্থন করে বা তার বিরুদ্ধে গিয়ে একটা আর্গুমেন্ট দিতে হয় একটা না অনেকগুলো আর্গুমেন্ট দিতে হয় এবং একটা এসে লিখতে হয় দ্বিতীয়ত একটা পুরো কম্পোজিশন থাকে যে কম্পোজিশনে একটা আর্গুমেন্ট দেওয়া থাকে এবং সেই আর্গুমেন্টের যে ফ্লগুলো রয়েছে বা ভুলগুলো রয়েছে সেই ভুলগুলো বের করতে হয় এই পুরো জিআরই দেওয়ার সময় আমার নিজের কোনো প্রিপারেশন নেওয়া লাগে নেই এই অংশটার জন্য কেবলমাত্র আমি আমার বিতর্কের অভিজ্ঞতা থেকে এবং এই কেন সংক্রান্ত আমার যত চিন্তা ভাবনা আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি ওই দুটো অংশে পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং মোটামুটি একটা ভালো নম্বর পেয়েছিলাম সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে বিতর্ক করা মানে যে কেবলমাত্র এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তা না বরং এটা কিন্তু আপনার কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যেও অনেক বেশি জড়িত ইনফ্যাক্ট আইএলটিএস তো যখন আপনি দিতে যাবেন তার যে রাইটিং সেকশন আছে সেই রাইটিং সেকশনে দেখবেন যে একটা বড় একটা কম্পোজিশন লিখতে হয় এবং সেই কম্পোজিশনে আপনাকে একটা মতের পক্ষে বা বিপক্ষে বা বিভিন্ন এবং দুটোই পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটো সম্পর্কেই লিখতে হয় এই যে অ্যানালাইসিস করার যে সক্ষমতাটা এই যে ক্রিটিক্যাল যে চিন্তা করার যে সক্ষমতাটা এটা কিন্তু ডেভেলপ করা সম্ভব বিতর্কের মাধ্যমে এবং আপনি যখন আপনার আশপাশের জিনিস সম্পর্কে অনেক বেশি কেন ভাবতে থাকবে যে এই ঘটনাটি কেন ঘটছে এই ব্যাপারটি কেন হচ্ছে এগুলো নিয়ে আপনি যত ভাবতে থাকবেন আপনি তত দেখতে থাকবেন যে আপনার এই অ্যানালিটিক্যাল স্কিলটা ডেভেলপ করবে সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে বিতর্ক যে কেবলমাত্র সময় নষ্ট করা তা না অনেকে বলছেন যে আইএলটিএস দিতে চাই কিন্তু এটা এভিয়েশনের জন্য এটার জন্য ইংলিশ স্কিল ডেভেলপ করতে হবে কিন্তু ওখানেও কিন্তু আপনার লেখা লেখি করা লাগবে এবং সেই লেখালেখি করার জন্য কিন্তু আপনাকে এটি করতে হবে
দেখুন বিতর্কের যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো রয়েছে সনাতনী বিতর্ক কীভাবে করতে হয় সংসদীয় বিতর্ক কীভাবে করতে হয় ছোট করে বলে নিচ্ছি কারণ এটা নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট করার আসলে কিছু নেই এটার উপরে টেন মিনিট স্কুলের চমৎকার প্লে লিস্ট রয়েছে যেটা আমি নিশ্চিত যে এই মুহূর্তে টেন মিনিট স্কুলের এই ভিডিওটির নিচের যে কমেন্ট রয়েছে সেই কমেন্টে লিঙ্কগুলো শেয়ার করা হচ্ছে বা আপনারা পরবর্তীতে দেখে নিতে পারবেন সনাতনী বিতর্কে আমরা একটা বিতর্কের যে বিষয় থাকে সেটাকে বলি বিষয় এবং সেটার পক্ষ থাকে এবং বিপক্ষ থাকে পক্ষে তিনজন বক্তা থাকেন এবং বিপক্ষে তিনজন বক্তা থাকেন পক্ষের প্রথম বক্তা প্রথমে বলেন তারপর বিপক্ষের প্রথম বক্তা বলেন পক্ষের দ্বিতীয় বক্তা বিপক্ষের দ্বিতীয় বক্তা পক্ষের তৃতীয় বক্তা বিপক্ষের তৃতীয় বক্তা এবং যুক্তি খণ্ডন পর্বে গিয়ে আমরা দেখি যে পক্ষের যে দলনেতা রয়েছেন তিনি যুক্তি খণ্ডন করেন এবং বিপক্ষের যে দলনেতা রয়েছেন তিনি যুক্তি খণ্ডন করেন সংসদীয় বিতর্ক একটু আলাদা কারণ সেখানে একটা সংসদের আবহ থাকে এবং একটা প্রস্তাব থাকে সেই প্রস্তাবের দুইটা অংশ থাকে একটা থাকে সরকারি দল একটা থাকে বিরোধী সরকারি দলে থাকে প্রধানমন্ত্রী তারপরে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলীয় নেতা তারপরে সরকারি দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রী বক্তব্য দেন তারপরে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলীয় উপনেতা বক্তব্য দেন সরকারি দলের সর্বশেষ বক্তব্য দেন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য বিরোধী দল থেকে সর্বশেষ বক্তব্য দেন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য তারপরে শুরু হয় যুক্তি খণ্ডন পর্ব যুক্তি খণ্ডন পর্বে কিন্তু এটা একটু উল্টো সনাতনী বিতর্ক থেকে কারণ এখানে যুক্তি খণ্ডন পর্বে সংসদীয় দলের বিরোধী দলের যিনি দলনেতা রয়েছেন তিনি প্রথমে এসে যুক্তি খণ্ডন করেন এবং সংসদের সমাপনী বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিকের যারা বক্তারা রয়েছেন তারা সবাই পাঁচ মিনিট করে বক্তব্য দেন গঠনমূলক পর্বে যুক্তি খণ্ডন পর্বে গিয়ে তিন মিনিট সময় পান এখানে তিন ধরনের পয়েন্ট থাকে পয়েন্ট অফ অর্ডার পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ যেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে কিন্তু আমি বরং বেশি আলোচনা করতে চাই এই যে বিতর্কের কন্টেন্টটা নিয়ে বিতর্কের ভেতরে কি বলবো বিতর্কে যখন একটা প্রস্তাব থাকবে সেই প্রস্তাবে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব ধরুন আমি আপনাদেরকে একটি বিতর্কের প্রস্তাব দিচ্ছি এবং আমি দেখতে চাই যে আপনারা কারা কারা এটাকে সমর্থন করেন এবং কারা কারা এটার বিরোধিতা করেন আমি বললেই হয়তো আপনারা অনেকে আটকে উঠবেন যে এই ধরনের কিছু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বিতর্কের একটি প্রস্তাব দিচ্ছি এই সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করে আবার বলি এই সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করে আমি দেখতে চাই যে আপনারা কারা কারা এর পক্ষে রয়েছেন কারা কারা এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন এবং কারা কারা বিপক্ষে রয়েছেন এই প্রস্তাবটিকে বিরোধিতা করেন চলুন কমেন্টে দেখে নিই এখন অনেকেই রয়েছেন অনেকে বলছেন যে বাইরে ঝড় হচ্ছে কি কীভাবে যুক্তি খণ্ডন করতে হয় উত্তর দেব অনেকেই বলছেন ডিবেটের সময় কিভাবে অঙ্গভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করব ফাইনালস হ্যালো রিশাদ ভাই ফাইনালস উইনিং এর স্ট্র্যাটেজি জানতে চান বিতর্ক করলে কি সব সময় সলিউশন পাওয়া যাবে কিনা অনেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করছেন কিভাবে যুক্তি খণ্ডন করতে হয় পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত ব্যতীত বিতর্কে জয়ের প্রধান কৌশল কি এটা আসলে আমারও জানা নেই কারণ হচ্ছে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া বলতে আপনি যদি বলে আপনি যদি বলেন যে এই যে তিরিশ মিনিট সময় বা পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যে যে প্রস্তুতি নিতে হয় এটাকে যদি আপনি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া বিতর্ক মনে করে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি যে আমাদেরকে প্রচুর পড়তে হবে এবং আমাদেরকে প্রচুর জানতে হবে এবং আমাদেরকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে যে জিনিসগুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলবো এবং আপনি যত প্র্যাকটিস করতে থাকবেন তখন দেখবেন যে এই পনেরো মিনিট বা তিরিশ মিনিটে প্রস্তুতি নেওয়াটা আর কোনো সমস্যা না কারণ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার মোটামুটি ধারণা রয়েছে আর অনেক সময় অনেক স্কুল কলেজে বিতর্ক হয় যে এক সপ্তাহ আগে বিষয় দিয়ে দেয় বা এক মাস আগে বিষয় দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় নিয়ে রিসার্চ করতে থাকেন এবং আপনার কেন ওগুলোর উত্তর বের করতে থাকেন আর বের করতে পারেন আর্গুমেন্ট বের করতে পারেন কিন্তু আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম যে ছাত্র রাজনীতি এই সংসদ ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করে কে কে বলছেন বলেছেন বিপক্ষে শশান বলেছেন বিপক্ষে অভি বলেছেন বিপক্ষে আনিকা বলেছেন পক্ষে মোবাশ্রী বলেছেন পক্ষে হাবিবুর রহমান মুন্না বলছেন ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতি করা ঠিক না ইবলুল মুহতাদি শাহ বলছেন বিপক্ষে আমিমুল হেসান জুবায়ের বলছেন আমি পক্ষে আমির হামজা অনেক বলছেন রাইট নুসরান জাহান পুথি বলছেন আমি বিপক্ষে ঈশান্ত বলছেন পক্ষে সামিয়া জান্নাত বলছেন বিপক্ষে অনেকে বলছেন যে তারা বিতর্ক করার শিখতে চান নুসরাত আহমেদ বলছেন একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ পাওয়ার জন্য জরুরি সুতরাং উনি কেবলমাত্র পক্ষে বিপক্ষে বলেননি উনি একটি কারণও বলেছেন যে এই জায়গাটিতে আমি যেতে যাচ্ছি আপনি যদি মনে করেন যে আরও আপনার বন্ধুরা রয়েছেন যারা এই আলোচনায় অংশ নিতে চান বা এই আলোচনায় আগ্রহী হতে পারেন তাদেরকে কিন্তু কমেন্টে ট্যাগ করতে পারেন বা তাদের সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন যাতে তারা এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন দেখুন ছাত্র রাজনীতি কি সমর্থন করবেন কি করবেন না এটা একটা বিতর্কযোগ্য বিষয় কারণ এটার দুই পা দুই পাশেই কথা রয়েছে আপনি
বা ছাত্রদের যে বিভিন্ন ইস্যু হয় ছাত্রদের সংক্রান্ত ধরুন যে টিউশন ফি বাড়িয়ে দিল বা এই যে আপনারা সম্প্রতি দেখেছেন যে কোটা সংস্কারের যে আন্দোলন বা ছাত্রদের টিউশন ফি হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিল ছাত্রদের জন্য হয়তো অনেক সময় অনেক সুযোগ সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় থাকে না এই সুযোগ সুবিধাগুলোর জন্য ছাত্ররা কোথায় যাবে ছাত্ররা কিভাবে কথা বলবে সুতরাং আপনি প্রথমে একটা বিবৃতি দিতে পারেন যে ছাত্রদের যে দাবি দাওয়াগুলো রয়েছে সেই দাবি দাওয়াগুলো পাওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি দরকার তারপরে আপনি কার্যকারণ দেখালেন যে কার্যকারণ হচ্ছে যখন ছাত্র রাজনীতি থাকে তখন একটা নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি থাকে এবং সেখানে একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি থাকে যখন নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি থাকে তার কাছে সমগ্র ছাত্রদের ম্যান্ডেট থাকে অর্থাৎ সে সমগ্র ছাত্রদের যে গণতান্ত্রিক মতামত রয়েছে সেই গণতান্ত্রিক মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সে যখন সেই গণতান্ত্রিক মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সে যখন ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে একজন নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার একটা আলাদা মূল্য থাকে বা তার একটা আলাদা ক্রেডিবিলিটি থাকে বা লেজিটিমেসি থাকে এবং যে কারণে সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে তার সেই দাবি দাওয়া জানাতে পারে এরকম উদাহরণ আমরা অনেক দেখতে পারি যেখানে ছাত্রদের এই আন্দো ছাত্রদের আন্দোলন না ছাত্ররা দাবি দাওয়ার মাধ্যমে যেখানে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন থাকে যেমন একটা সময় বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ছিল এবং এই যে ছাত্র প্রতিনিধিরা ছিলেন তারা তাদের দাবি দাওয়াগুলো জানাতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের এই যে মতামতগুলো রয়েছে দাবি দাওয়াগুলো রয়েছে সেগুলো পৌঁছে দিতেন এখন যখন দেখা যায় এই দাবি দাওয়াগুলো পূরণ হয় না বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই দাবি দাওয়াগুলো পূরণ করে না বা বরং অনেক অপ্রেস করতে থাকে এবং ছাত্রদের মতামত নেয় না তখনই কিন্তু আমরা দেখি যে ছাত্ররা আন্দোলনে ফেটে পড়ে ছাত্ররা রাস্তায় নামে এবং তাদের দাবি দাওয়া পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে সুতরাং এই কারণগুলোর কারণে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি থাকা উচিত সুতরাং এই মতামতটাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি প্রথমত আমি একটা বিবৃতি দিয়েছি বিবৃতি কি বিবৃতি আসলে শুধুই একটা বাক্য এই বাক্যটার মানে কোনো কার্যকারণ নেই যেমন আমার পিজ্জা ভালো লাগে বা আমার পাস্তা ভালো লাগে আমার সাকিব আল হাসানকে ভালো লাগে আমার মনে হয় ছাত্র রাজনীতি থাকা উচিত আমার মনে হয় বাইরের দেশে পড়তে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়াই ভালো আমার মনে হয় আইফোনের চাইতে স্যামসাং ভালো এগুলো হচ্ছে বাক্য এগুলো হচ্ছে স্টেটমেন্ট এগুলো হচ্ছে বিবৃতি এই বাক্য বা এই বিবৃতির কোনো কার্যকারণ নাই আমি কিন্তু বলি নাই যে বাইরের দেশে পড়তে গেলে কেন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়াই ভালো আমি কিন্তু বলি নাই যে অ্যাপেলের চাইতে স্যামসাং কেন ভালো আমি কিন্তু বলি নাই যে ছাত্র রাজনীতি কেন সমর্থন করা উচিত আমি কেবল সিম্পলি একটা বাক্য বলেছি এবং যারা নিয়মিত বিতর্ক করেন অনেক সময় দেখবেন যে আপনারা অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে অনেক সুন্দর শব্দ দিয়ে দিন শেষে কিন্তু আসলে একটা বিবৃতিই বলেন একটা বাক্যই বলেন কিন্তু নিচের যে কারণগুলো রয়েছে সেই কারণগুলো কিন্তু অনেক সময় বলেন না তারপরে হচ্ছে সেই কার্যকারণ যেটা হচ্ছে ওই আগের যে সাইডটা দেখিয়েছিলাম কেন এবার আপনাকে বলতে হবে কেন কেন আপনি ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করেন বা কেন মনে করেন যে ছাত্র রাজনীতি দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য একটি জরুরি মাধ্যম কারণ ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয় একজন নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি হয় যাকে সাধারণ ছাত্ররাই নির্বাচন করেছে সুতরাং সেই সাধারণ ছাত্রদের ভোটে নির্বাচিত যে ছাত্র প্রতিনিধি তার একটা আলাদা লেজিটিমেসি আছে একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাই সে দাবি দাওয়া নিয়ে যেতে পারে এবং এর উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের এখানে একসময় ডাকসু ছিল এখন যারা বিরোধিতা করবেন তারা হয়তো বাস্তবের উদাহরণ দেবেন কারণ এটা একটা আদর্শ উদাহরণ ছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে ছাত্র রাজনীতিকে অনেক সময় মূলধারার যে দলীয় রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর মাধ্যমে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আপনি যদি ছাত্র রাজনীতি বিরোধিতা করে থাকেন অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন না করে থাকেন তাহলে আপনার একটি কারণ হতে পারে যে ছাত্র রাজনীতির কারণে মূলধারার দলীয় রাজনীতির প্রভাবে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হবে এবং এই পুরো আলোচনা এই যে ছাত্র রাজনীতির আলো এই পুরো যে আলোচনাটা এই আলোচনায় আপনি যদি মনে করেন যে আরও মানুষ আছে যারা আগ্রহী হতে পারে এবং এই বিতর্কে আগ্রহী হতে পারে তাদের কাছে এটি শেয়ার করে দিন এবং কমেন্টে ট্যাগ করে জানিয়ে দিন যে আপনারাও নিশ্চয়ই অনেকে স্কুলে পড়েন কলেজে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন সুতরাং ছাত্র রাজনীতি নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাদেরও অনেক ভাবনা রয়েছে সুতরাং সেই জায়গাগুলো শেয়ার করে দিন সুতরাং আপনি যদি ছাত্র রাজনীতির বিরোধিতা করেন তাহলে আপনি কি বলবেন আপনি প্রথমে বলবেন যে আমি ছাত্র রাজনীতি আমি মনে করি ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করবে দ্বিতীয়ত আপনি কার্যকারণ হিসেবে দেখাতে পারবেন যে এই ছাত্র রাজনৈতিক বা এই ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলো এরা পুরোপুরি মূলধারার রাজনৈতিক দল থেকে আলাদা না এবং মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ক্যাম্পাসে কাজ করে এবং যেহেতু মূলধারার রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ক্যাম্পাসে কাজ করে সুতরাং মূলধারার রাজনৈতিক দল চেষ্টা কর
আমি মনে করি অ্যাপেলের চাইতেও স্যামসাং একটা ভালো ফোন আমি মনে করি এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটি দেখা উচিত এই যে বিবৃতি এই বিবৃতি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে না ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করি বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না তারপর যেটা করতে হবে আপনাকে কার্যকারণ বলতে হবে যে কি কারণটা হয় বা কি অ্যানালাইসিসটা হয় এবং তারপর একটা পাকাপোক্ত উদাহরণ দিয়ে আপনার পুরো যে আর্গুমেন্টটা রয়েছে সেটাকে প্যাক করতে হবে এবং আপনার পাঞ্চটাকে প্যাক করতে হবে একজন জিজ্ঞেস করেছেন যে যুক্তি খণ্ডন করতে হলে কি করতে হবে যুক্তি খণ্ডন করতে হলে আপনাকে দেখতে হবে যে যিনি এই আর্গুমেন্টটি দিচ্ছেন তার কোন জায়গাটি কাটা যায় প্রথমত অনেক সময় হতে পারে যে তিনি হয়তো বিবৃতি দিয়ে কোনো কার্যকারণ বা উদাহরণ দিচ্ছেন না সেক্ষেত্রে আপনি এটি স্পষ্ট করে দেখান যে উনি কেবলমাত্র বিবৃতি দিয়েছেন এবং কোনো কার্যকারণ বা কোনো উদাহরণ সেটা উনি দেখাননি দ্বিতীয়ত যেটি দেখানো যায় উনি যে কার্যকারণটি দিয়েছেন সেই কার্যকারণের মধ্যে হয়তো কোনো একটা ফ্ল ছিল ওই কার্যকারণটি হয়তো সবসময় সত্যি না সেই ব্যাপারটি আপনি পয়েন্ট আউট করতে পারেন তৃতীয়ত ওনার উদাহরণটা কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য যেমন ডাকসুর যে উদাহরণটা সেটা অনেক আগের সময়ের জন্য প্রযোজ্য আবার এটা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে যদি কেউ বলে তখন আপনি দেখাতে পারেন যে ডাকসু তো সেই ওই সময় ছিল এই সময়ের ছাত্র রাজনীতি আর এখন আর আগের মতো নেই আবার বিপক্ষে যারা বলছেন কেবলমাত্র বাংলাদেশের উদাহরণ দিচ্ছেন তখন আপনি দেখাতে পারেন যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে ছাত্র প্রতিনিধিরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে দাবি দাওয়া করে এবং এটাও দেখাতে পারেন যে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো রঙ্গ সংগঠনের বাইরেও বাংলাদেশে কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন হয়েছে যেমন কোটা সংস্কারের আন্দোলন হয়েছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে প্রায় শিক্ষার উপরে ভ্যাট বিরোধী আন্দোলন করেছে অর্থাৎ এই ধরনের উদাহরণগুলো দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন যে ছাত্র রাজনীতি কেন সবসময় খারাপ না এবং ছাত্র রাজনীতি কেন বিভিন্ন সময় ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে দেখা যাক অনেকে অনেক কথা বলেছেন কিছু পক্ষে বিপক্ষে আরেক কিসের পক্ষে বিপক্ষে আরেকবার বলেন আমরা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে কথা বলছিলাম বলেছেন পক্ষে সাইয়েদ জামিয়াল নাবেদ বলেছেন এটার পক্ষে সমর্থন করছি কেননা এতে করে আমাদের তরুণ সমাজ নেতৃত্বে আসতে পারবে দেখুন এটা আরেকটা চমৎকার আর্গুমেন্ট তিনি প্রথমে একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে এতে করে আমাদের তরুণ সমাজ নেতৃত্বে আসতে পারবে তারপর দেখা যাক উনি কি কারণটা দেখাতে পেরেছেন কি না উনি দেখাতে পেরেছেন তাদের একটা ধারণা থাকবে অর্থাৎ রাজনৈতিক যে প্রক্রিয়া রয়েছে বা রাজনৈতিক যে পরিবেশ রয়েছে সেটা সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা থাকবে কারণ তারা ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতি করা শুরু করবে ভালো নেতা বের হয়ে আসবে এই ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে যেটা হবে যে একটা সুষ্ঠু নেতা কীভাবে তৈরি হয় যেহেতু ভোট চাইতে হবে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে যেহেতু সমর্থকদেরকে খুশি রাখতে হবে সমর্থকদের সাথে কথা বলতে হবে তার নিজের আদর্শ প্রচার করতে হবে সুতরাং পরবর্তী জীবনে যারা রাজনীতি করতে চায় তাদের জন্য ছাত্র রাজনীতি দরকার কারণ তারা এই পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে অর্থাৎ খুব চমৎকার আর্গুমেন্ট দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ সৈয়দ জামিয়াল নবেদ মাহমুদা খান বলেছেন পক্ষে অবশ্যই তবে সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন মুমতাসিম মিরাজ বলেছেন সমর্থন করি পিওর ছাত্র রাজনীতিকে উনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন এটার পরে কিন্তু আমাদেরকে কার্যকারণ বলতে হবে যে পিওর ছাত্র রাজনীতি বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন এবং কেন বর্তমানের আদর্শহীন রাজনীতি নয় অর্থাৎ উনি বিপক্ষেও বলেছেন যে বর্তমানের রাজনীতিতে ওই আদর্শটি নেই বিপক্ষে বলেছেন অনেকে অনেকে বলেছেন পক্ষে অনেকে অ্যাগ্রি করেন না পক্ষে বিপক্ষে পক্ষে বিপক্ষে আপনার নামের বলেছেন বিতর্কে আসলে কি কি বিষয় খেয়াল করতে হয় বলছি শেষের দিকে অনেকে হ্যালো বলেছেন সবাইকে হ্যালো আপনার বন্ধু যারা রয়েছে তাদেরকে জানিয়ে দিন অনেকে কুইজের অ্যান্সার দিচ্ছেন অনেকেই পক্ষে বলছেন সরকারি দল বলছেন অনেকে বলছেন সরকারি দল করেন অনেকে বলেছেন কিসের পক্ষে বিপক্ষে আমরা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বিপক্ষে নিয়ে কথা বলছি আমরা ছাত্র রাজনীতি নিয়ে একটি বিতর্কের আলোচনা করছিলাম অনেকে বলছেন ছাত্র রাজনীতি থাকা দরকার অর্থাৎ অনেককে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে যারা মনে করেন পক্ষে অনেকেই মনে করেন বিপক্ষে অর্থাৎ এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতির যে ধরন সেটা ভালো না কিন্তু এখান থেকে আমি মূলত যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে আপনার যে মতামত সেই মতামত থেকে আর্গুমেন্টটা কীভাবে তৈরি হতে পারে আপনি যখন বিবৃতি দেবেন তার কার্যকারণ বলবেন এবং তার উদাহরণ দেবেন তখনই কিন্তু আপনার আর্গুমেন্টটা খুব ওয়েল স্ট্রাকচার্ড একটা উদাহরণ হবে ওয়েল স্ট্রাকচার্ড একটা বিতর্ক হবে এবং এখন আমি চলে আসি বিতর্কের খুব কোর কিছু বিষয় নিয়ে যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সব সময় কখনো না কখনো বিতর্ক দেখি এটা কোনো পার্টিকুলার প্রস্তাব দিচ্ছি না যে এই সংসদ মনে করে এটা বনাম এটা কিন্তু এই ভ্যালুজগুলো বিতর্কে বারবার ঘুরে ফিরে আসে অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে বিতর্ক করেন না কেন আপনি দেখবেন এরকম কিছু মূল্যবোধ রয়েছে বা কিছু ভ্যালুজ রয়েছে যেটা সবসময় বিতর্কে থাকে এবং কিছু কন্ট্রাডিক্টরি ভ্যালুজ থাকে অর্থাৎ এটা পৃথিবীতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিরকালীন দুইটা বিপরীত পক্ষের মতামত এইভাবে তৈরি হয় প্রথমটা
বিপক্ষে থাকার কারণ ছাত্ররা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে বৈষম্য তৈরি হয় মারামারি হানাহানি তৈরি হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বলেছেন ছাত্র রাজনীতির সাথে একমত বিতর্কের তথ্য কিভাবে ও কখন ব্যবহার করবে একজন প্রশ্ন করেছেন দেখুন আমার আগের স্লাইডে কিন্তু স্পষ্ট করে লেখাই ছিল যে বিবৃতি কার্যকরণ এবং উদাহরণ এবং যখন আপনি উদাহরণ দেবেন তখন আপনাকে তথ্য ব্যবহার করতে হবে আমরা যারা একটু পুরনো দিনের বিতর্কের শিক্ষা পাই আমরা বলি যে তথ্য এবং তত্ত্ব আসলে কিন্তু এই যে বিবৃতি দেন তখন কিন্তু আপনি কার্যকরণ দেন তখন আপনি একটা তত্ত্ব দেন বা একটা থিওরি দেন এবং সেই থিওরির পরে যখন আপনি উদাহরণে যান সেই উদাহরণে আপনি আসলে সেই তথ্যগুলো দেবেন আমরা জানতে চাই যে এক নায়কতন্ত্র নাকি গণতন্ত্র কোনটিকে আপনি সমর্থন করেন গণতন্ত্র গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্র বেস্ট হাবিবুর রহমান মুন্না বলছেন এক নায়কতন্ত্র বেস্ট আব্দুল্লাল নোমান বলছেন এক নায়কতন্ত্র মোহাম্মদ আহসান আহমেদ আহসিয়ান আহমেদ আহসান বলছেন গণতন্ত্র সামিয়া জান্নাত বলছেন গণতন্ত্র শুভ মালাকার মালাকার বলেছেন গণতন্ত্র একটা দেশের সবার সমান অধিকার থাকা উচিত অ্যাস্ট্রোফি সাকিব বলেছেন গণতন্ত্র তবে যদি তার মূল্য দেওয়া হয় গণতন্ত্র কজ জনগণের অংশগ্রহণ এক নায়কতন্ত্র কারণ দেশের উন্নতি বহাল থাকবে দেখেন এরই মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের কারণ চলে এসেছে অনেকে মনে করেন এক নায়কতন্ত্র একটা ভালো সিস্টেম এবং এর কারণগুলো কি এর কারণগুলো হচ্ছে কারণ এখানে আপনাকে অনেক মানুষের কাছে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না অনেক মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না সুতরাং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন কিন্তু এর আবার সমস্যা রয়েছে আপনি বিরুদ্ধ মতকে সাধারণত সম একদমই সহ্য করতে পারেন না এবং কেউই যদি বিরুদ্ধ মত দেয় তখন দেখা যায় যে তারা অপারেশনের শিকার হয় বা অত্যাচারের শিকার হয় বনাম গণতন্ত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন মানুষের মতামতের মাধ্যমে একজন নির্বাচিত হন বটে কিন্তু অনেক সময় এটা বলা হয় যে এর মাধ্যমে অনেক বেশি জবাবদিহিতার জায়গা তৈরি হয় এবং যাতে করে অনেক সময় কার্যকর সিদ্ধান্ত তৈরি করা যায় না সুতরাং এইটা কিন্তু একটা কন্ট্রাডিক্টরি ভ্যালুস বা কন্ট্রাডিক্টরি টপিক যেটা আপনি প্রায়ই বিতর্কে দেখবেন আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই এই প্রশ্নটির আপনারা আজকাল অনেক আলোচনা শুনবেন আমরা কি টেকসই উন্নয়ন চাই নাকি কেবলই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চাই টেকসই উন্নয়ন কি টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে আমরা যখন পরিবেশকে পরিবেশের কথা বিবেচনা করে আমরা যখন উন্নয়ন করি অর্থাৎ আমাদের উন্নয়ন এমন হবে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো এমন হবে যাতে আমাদের পরিবেশের ক্ষতি না হয় এবং আমাদের উন্নয়নের ফলাফল যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করতে পারে আবার যারা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলেন তারা বলেন এত টেকসই উন্নয়ন টুন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই এত পরিবেশের উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই আমাদের কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরকার আমাদের প্রচুর ব্রিজ দরকার আমাদের প্রচুর ফ্যাক্টরি দরকার আমরা যদি পরিবেশের কিছুটা ক্ষতি হয়ও তাতে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু দিন শেষে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তো হবে এবং মানুষের পেটে ভাত যাবে এবং মানুষ অনেক ভালো থাকবে আপনি কোনটার পক্ষে অনেকেই বলছেন এক না একতন্ত্র অনেকে ডিক্টেটরশিপ বলছেন ইমোজি দিচ্ছেন গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্রের ডিক্টেটরশিপ ড্র করে গণতন্ত্র গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্র গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্র মানবিক এক নায়কতন্ত্র অর্থাৎ এক নায়কতন্ত্র থাকবে কিন্তু সে অত্যাচার করবে না বাকিদের উপর গণতন্ত্র কারণ এখানে সবার সমান অধিকার রয়েছে অর্থাৎ উনি একটি কারণ দেখিয়েছেন একটি কার্যকারণ দেখিয়েছেন গণতন্ত্র ইজ বেস্ট অনেকে মনে করছেন আমরা এই আলোচনায় চলে এসেছি টেকসই উন্নয়ন সবাই বলছেন টেকসই উন্নয়ন চান মোবাশ্রী বলছেন টেকসই উন্নয়ন চান পুঁথি বলছেন টেকসই উন্নয়ন চান রাশেদুল ইসলাম পাপন বলছেন না আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই আমাদের টেকসই উন্নয়ন এত বেশি জরুরি না শিরিন আক্তার বলেছেন টেকসই উন্নয়ন চান হাবিবুর রহমান মুন্না বলেছেন দুটি চাই আসলে কিন্তু এই দুটো যে সবসময় বিরোধিতায় থাকতে হবে সেটা কিন্তু জরুরি না আপনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেন সেই একই সাথে সাথে পরিবেশকেও রক্ষা করতে পারেন কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় বিজ্ঞজনরা বা বিভিন্ন মতামত যারা দেন বা রাজনৈতিক দলরা রয়েছেন একটা পক্ষ কেবলমাত্র টেকসই উন্নয়নের দিকে যান যেখানে তারা কখনো কখনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি একটু কম হয় তারপরেও পরিবেশকে রক্ষা করতে চান কারণ তখন আপনার সবুজ বান্ধব অর্থনীতি তৈরি করতে হয় কারণ তখন আপনার সবুজ বান্ধব ফ্যাক্টরি তৈরি করতে হয় আপনার পরিবেশ বান্ধব ফ্যাক্টরি তৈরি করতে হয় অর্থাৎ আপনার ইকোনমিতে খরচ বাড়ে আপনার ব্যবসার খরচ বেড়ে যায় আপনাকে হয়তো এমন একটা ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসাতে হয় যেটার মাধ্যমে আপনি পানিটা পরিশোধন করবেন যেটা আপনার আগে বসানো লাগতো না আপনি যদি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে যেতেন আপনাকে এইসব পরিবেশের খেয়াল রাখা লাগতো না বা মনোযোগ দেওয়া লাগতো না সুতরাং এই দুটো কিন্তু আবার কন্ট্রাডিক্টরি ভ্যালুস এবং এই দুটো দেখবেন আপনি বিতর্ক চলে আসছে এবং দুটোর পক্ষেই কারণ রয়েছে কারণ যারা টেকসই উন্নয়নের পক্ষে কথা বলেন তারা বলেন যে উন্নয়নটা তো আসলে কেবলমাত্র আমাদের জন্য না উন্নয়নটা আমার ছেলের জন্য উন্নয়নটা আমার ছেলের ছেলের জন্য অর্থাৎ উন্নয়নটাকে এমন হতে হবে যাতে সেটা প্রজন্মের
বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত কিনা এইটা আপনি বিতর্কে প্রায়ই দেখবেন অর্থাৎ আপনার যে বাজার রয়েছে বা আপনার যে মার্কেট রয়েছে সেখানে সরকার কি হস্তক্ষেপ করবে কিনা এর মানে হচ্ছে এই যে আপনি ব্যবসা করছেন সরকারকে সেখানে প্রচুর পরিমাণে নিয়মকানুন ফলাবে সরকারকে সেখানে প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্স দেবে সরকারকে আপনাকে ওখানে অনেক বিধি নিষেধ আরোপ করবে আপনাকে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন করার জন্য আপনাকে বাধ্য করবে নাকি আপনি চান যে সরকার ওখানে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না এবং আপনারা একেবারে সরাসরি যে বাজারকে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেভাবে ব্যবসা করবে সেভাবেই করতে পারবে এবং এটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিবেট ন্যাশনালাইজেশন ভার্সেস প্রাইভেটাইজেশনও অনেক সময় আপনি দেখবেন যে এই যে ধরনের যে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অনেক সরকারি উদ্যোগ রয়েছে সরকারি হাসপাতাল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো আমরা কেন রাখি এগুলো কিন্তু প্রফিট মোটিভের জন্য থাকে না এগুলো থাকে ওয়েলফেয়ার মোটিভের জন্য কারণ সমাজে অনেকেই রয়েছেন যারা হয়তো ওই প্রাইভেট সার্ভিসটা অ্যাভেল করতে পারবেন না প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবেন না প্রাইভেট মেডিকেলে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন না তাদের জন্য কিন্তু দেখা যায় যে সরকার এই ধরনের সুযোগ সুবিধা রাখেন আবার আরেক দল রয়েছেন যে সরকারের এই ধরনের অনুন্নয়নমূলক খাতে টাকা পয়সা খরচ করার দরকার নেই যে শিক্ষা খাতে কেন টাকা খরচ করতে হবে স্বাস্থ্য খাতে কেন খরচ করতে হবে এই পুরো জায়গাগুলোকে বাজারের হাতে ছেড়ে দাও অর্থাৎ প্রাইভেট কোম্পানি থাকবে এবং এই প্রাইভেট কোম্পানিগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ তৈরি করবে সুতরাং এই যে ন্যাশনালাইজেশন ভার্সেস প্রাইভেটাইজেশন বা বাজারের সরকারের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত কি উচিত না এটাও কিন্তু একটা কন্ট্রাডিক্টরি বিতর্ক আমরা আমাদের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন দেব এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যেহেতু দিচ্ছি আপনাদের সাথে সাথে যারা যারা ছিলেন তাদেরকে অনুরোধ করব কমেন্টে ট্যাগ করে দিতে আপনাদেরকে আরও অনুরোধ করব শেয়ার করে বাকি বন্ধুদের সাথে জানিয়ে দিতে কারণ এই মুহূর্তের অংশটি হচ্ছে একেবারে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো আমি এখানে গুছিয়ে আনার চেষ্টা করেছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কি করব বিতর্ক করতে হলে কি করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা জানতে চাই বিতর্ক করতে হলে অনেকে বলছেন যে এত অল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে কিভাবে বিতর্ক করব পনেরো মিনিটের প্রস্তুতি নিয়ে কিভাবে বিতর্ক করব তিরিশ মিনিটের প্রস্তুতি নিয়ে কিভাবে বিতর্ক করব প্রথম কথা হচ্ছে বিতর্ক করতে হলে পড়তে হবে অর্থাৎ বিতর্ক করতে হলে পড়ব এখন কি পড়ব কি পড়ব সেটা নিয়ে একটু পরে কথা বলছি কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে আপনি যে জিনিসটা সম্পর্কে জানেন না আপনার কোনো ধারণা নেই সেটা নিয়ে কিন্তু আপনি পাঁচ মিনিট খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারবেন না সুতরাং বিতর্কের জন্য পড়া লেখাটা আপনার একটা নিয়মিত চর্চা হতে হবে এবং বিতর্ক নিয়ে আপনার নিয়মিত পড়া লেখা করতে হবে এই যে বিভিন্ন বিষয়ের নামগুলো বললাম সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতে হবে এই পড়ালেখা আপনি কিভাবে করতে পারেন আপনার একাডেমিক পড়ালেখার অংশ হিসেবে আসতে পারে আপনি ইন্টারনেটে পড়ালেখা করতে পারেন আপনি লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করতে পারেন কিন্তু আপনি যখন প্রথম দিকে যেটা করতে হবে আপনাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বিতর্ক নিয়ে এই পড়ালেখাগুলো আপনাকে করতে হবে দ্বিতীয়ত এবং এই জিনিসটা আমি মনে করি বিতর্ক নিয়ে খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে ভাববো আপনাকে না প্রচুর ভাবতে হবে এবং ভাবাটা প্র্যাকটিস করতে হবে যেমন প্রথমে বলেছিলাম কেন সেই কেন উত্তরগুলো আপনাকে অনেক বেশি ভাবতে হবে এবং ব্রেন স্ট্রং করতে হবে এবং এই ভাবাটা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি প্রচুর পরিমাণে বিতর্ক করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন এবং শুরুর দিকে হেরে গেলেও মন খারাপ করবেন না আমি শুভ নাহিয়ান আমরা যতটা না বিতর্ক জিতেছি তার চাইতে অনেক বেশি বিতর্ক হেরেছি সুতরাং বিতর্ক আমরা যখন যত বেশি বিতর্ক করব প্র্যাকটিস করব দশটা বিতর্ক হেরে গেল আপনি দেখতে পাবেন আপনি দুইটা বা তিনটা বিতর্ক জিতছেন বা এমন একটা স্পিচ দিচ্ছেন যে স্পিচটা দিয়ে আপনি অনেক আনন্দ পাচ্ছেন সুতরাং ভাবাটা অনেক বেশি জরুরি তৃতীয়ত আচ্ছা তৃতীয় স্লাইডটা আচ্ছা তৃতীয় স্লাইডটা এইখানে এই মুহূর্তে নাই আমরা দশ মিনিট পরে আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে সারপ্রাইজটা নিয়ে একটু পরে ফেরত আসছি কিন্তু দ্যাট সারপ্রাইজ ইনভলভস শুভ সাকিব বিন রশিদ সুতরাং এটা একটা টিজার এবং আজকে ওর জন্মদিনের ওর অ্যাপিয়ারেন্স হবে টেন মিনিট স্কুলের এই ভিডিওতে যে কথাটি বলছিলাম যে বিতর্কে একটা কাজ যেটা অনেক করতে হবে সেটা হচ্ছে বিতর্কে শুনতে হবে আমরা অনেক সময় প্রতিপক্ষের কথা শুনতে চাই না বা মনোযোগ দিয়ে একদমই শুনতে চাই না যে প্রতিপক্ষ আসলে কি বলছে এবং এই কারণে কিন্তু আমরা অনেক সময় বিতর্ক হেরে যাই যে বিতর্কে প্রতিপক্ষ যে কথাগুলো বলছে বা বিতর্কে প্রতিপক্ষ যে আর্গুমেন্টগুলো দিচ্ছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে কারণ আপনি যখন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন না তখন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনি জানেন না যে তিনি আসলে কি বলেছেন এবং বিতর্কটি আপনি কানেক্ট করতে পারছেন না সুতরাং বিতর্কে প্রতিপক্ষের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং এটার একটা ডেমনস্ট্রেশন একটু পরে আপনারা পাবেন বিতর্কে কি কি করা যাবে না কি কি করা যাবে না মধ্যে হচ্ছে প্রথম কথা কখনোই ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যাবে না অর্থাৎ অন্যকে ছোট
আরেকটা যেটা জরুরি কথা সেটা হচ্ছে অহেতুক জটিল করে কথা বলার কোনো দরকার নাই যে কথাটা অনেক সহজে বলা যায় সেই কথাটাকে একদম সহজে বলার চেষ্টা করেন এবং কখনোই জটিল করে বলার চেষ্টা করবেন না শেষ যে পয়েন্টটায় আসছি সেটা হচ্ছে যে কি পড়ব এখানে একটা বিশাল ছবি আছে এটা হয়তো আপনাদের কমেন্টে শেয়ার করা হবে একটা জিনিস দেখেন কি পড়ার ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব আপনারা আপনাদের পছন্দের জায়গার বাইরেও অনেক জায়গা থেকে পড়বেন কারণ আপনারা যে খবরের মাধ্যমগুলো দেখি সেই খবরের মাধ্যমগুলো সবসময় যে নিরপেক্ষ থাকে তা কিন্তু না কখনো কখনো কেউ কেউ লেফট আইডিওলজির দিকে বেশি ঝোঁকা থাকে কখনো কখনো কেউ কেউ রাইট আইডিওলজির দিকে বেশি ঝোঁকা থাকে সুতরাং আমাদের সাধারণত যেটা হয় আমরা নিজেরা যে মতামতটাকে পছন্দ করি আমরা কেবলমাত্র সেই মতামতটাই গ্রহণ করি এবং অন্য মতামতটা গ্রহণ করি না এবং অন্য মতামতটা সম্পর্কে পড়ি না টকশোতেও আপনি দেখবেন যে দুই পাশের দুইজন থাকে এবং আমার একটা রিসার্চ ছিল যেখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে টকশোগুলো মানুষ দেখতেন কেবলমাত্র নিজের পছন্দের আইডিওলজির যে মানুষটা রয়েছে তার কথা শোনার জন্য এবং অন্যের কথা শোনার জন্য না সুতরাং অন্যের মতামতকে সম্মান জানাতে হবে এবং অন্য মতামতের যে খবর রয়েছে আপনি যদি মুক্ত মনা হন আপনি যদি প্রগতি প্রগতিশীল হন আপনার উচিত যে যারা একটু গোড়া বা যারা একটু কনজারভেটিভ তারা কি বলছে তাদের মনের কষ্টটা কি সেই খবরগুলো সম্পর্কেও জানায় এবং বিতর্ক কিন্তু আসলে দিন শেষে সেটাই আমাদেরকে জানায় যে একটি মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ দুটো সম্পর্কেই আমাদেরকে জানাতে সাহায্য করে এবং দুটোই যখন আপনি জানতে পারবেন তখন কিন্তু আপনি সেই অ্যানালাইসিসটা অনেক ভালো করে দিতে পারবেন আমরা অনেক সময় বলি না যে আমাকে জাজ করার আগে আমার জুতায় আগে হেঁটে দেখাও বিতর্ক কিন্তু আসলে সেটা করতে শেখায় কারণ বিতর্ক আপনাকে যেটা করতে শেখায় আমরা অনেক সময় অনেক মানুষকে দোষ দিই যে কনজারভেটিভরা এরকম করছে কেন সাদা চামড়ার লোকজন এরকম করছে কেন কিন্তু তাদের আসলে জীবনের কষ্টটা কি তাদের আসলে জীবনের মনোভাবটা কি এবং কেন তারা এই ধরনের একটি জায়গায় গিয়েছে সেই জায়গাটা সম্পর্কে কিন্তু তখন জানা সম্ভব হয় এবং এটা বিতর্কের মাধ্যমে জানা সম্ভব সুতরাং আমি যদি সাম আপ করি আজকের এই পুরো আলোচনায় আমরা কি কি করেছি প্রথমত আমরা দেখেছি যে বিতর্ক কিভাবে আসলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নিজের ভেতরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমরা বিতর্ক করি অন্য একটা মানুষের সাথে আলোচনা করার সময় আমরা বিতর্ক করি এবং বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে সেটা সাকিব আল হাসান হোক বা আপনার ডিসি ইউনিভার্স ভার্সেস মার্ভেল ইউনিভার্স হোক মার্ভেলের ছবি হোক ফিলোসফি হোক সব জায়গায় কিন্তু আমরা বিতর্ক করি কিন্তু এই বিতর্কগুলোর মূল জায়গা হচ্ছে কেন অর্থাৎ কথার প্যাচ না দিয়ে বা ত্যানা না পেঁচিয়ে যেটা আমাদেরকে দোষ দেওয়া হয় আমাদেরকে যেটা করতে হবে অনেক ক্লিয়ারলি এবং সহজ ভাষায় কেন উত্তর দিতে হবে এবং এই কেন উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে তিন ধাপে প্রথমত আপনার মতামত বা বিবৃতিটা আপনি বলবেন দ্বিতীয়ত আপনি সেটার কার্যকারণটা ব্যাখ্যা করবেন যে কেন আপনি আপনার এই মতামতটার পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান অবস্থান নিচ্ছেন এবং তৃতীয়ত একটা উদাহরণ দেবেন বা তথ্য দেবেন যেটা আসার সম্ভব যখন আপনি প্রচুর পরিমাণে পড়বেন এবং জানবেন এবং সেই জিনিসটা খুবই জরুরি এবং শেষে এসে একদম যেটা বললাম অন্যের মতামতকে শুনতে হবে না হলে কিন্তু আপনি যুক্তি খণ্ডন করতে পারবেন না এবং অন্যকে সম্মান দিতে হবে এবং এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সার অসুবিধা হচ্ছে কেননা একটা ডিবেট আমরা লাইভে দেখাই এবং সেরা যদি হয় বাংলাদেশের দুজন বেস্ট বিতর্কের মধ্যে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা খারাপ হয় না তাই না এতদিন আমরা একই পাশ থেকে বিতর্ক করেছি আজকে তোমাদের জন্য সর্বপ্রথমবার মতো মুখোমুখি আমরা লাস্ট টাইম মুখোমুখি ছিলাম সেই স্কুলে থাকতে আজকে এই দশ বারো বছর পরে আবারও মুখোমুখি আমি বললাম ইয়াসিন শাফি আর আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে ডিবেটের মোশনটা বা টপিকটা এমন দিয়ে যেন সবাই রিলেট করতে পারে যেমন তুই যখন ক্লাস নিচ্ছিলি তোর ওই ডিবেটের টপিকটা ভালো লাগছে যে সাকিব আল হাসান যেমন ওই ম্যাচের সময় ওর নিজে মাঠে এসে সবাইকে বললো যে চলে আস সাকিব আল হাসানের মাঠে নেমে প্লেয়ারদেরকে ডেকে আনাটা ঠিক ছিল এটা হলো মোশন পক্ষে নয় পক্ষে পক্ষে বলতে 
जजमेंट लाइव भोट कर भोट कर उ साधारण छोट दल गुरक्षे बेसि जाए बड़ दल गुरु विपक्षे सिद्धांत साधारण जाए ना इतना क्यों है कारण हम बड़ दल गुरु विपक्षे सिद्धांत दीते भय पाए बड़ दल गुरु क्रिकेट बोर्ड अनेक शक्तिशाली है कारण क्या बड़ दल गुरु विपक्षे सिद्धांत देना सकिब अल हसान जो देखो मैच क्रुशल मुमेंटे एक खूब ही क्रुशल सिद्धान तरह विपक्षे जा तक से जेटी करलो सेटीच्यूड टी शो करलो छोट दल नाओ एन बड़ दल और ये करते चाहिए खेलवाड़ के डेके आसते अने के बोलें क्रिकेट भद्रलोकर खेला खेलवाड़ सुलभ मनोभव रक्षा करना एकदम ही मना है ना खेलवाड़ सुलभ मनोभव रक्षा करार्ज आनी का डेके लिए आसते पर ना कारण हमें आनी देखें जो एकधरण अन्या हो मुख बुझे मेने नवर को सूझ नहीं त्रिश सेकेंड समय चाहो हमारे मन है और मानुष आसते थकूँ उदाहरण अर्जुन राना तुम्हें इंजाम हक एरक सुनील गाभास्कर क्रिकेट लेजेंडराओ क्यों घटना घटे घटे और देखा खेल मोड़ टी घुरे गांगलेश बार्ता पाठिए सकिब के समर्थन कर कारण सिद्धांत वास्तवित है सबा मन कर हुमकी दी क्या है सत्य सत्य समय आदेश की मेने सबाथ बेड़े जो अनेक बड़ बड़ सिद्धांत से गृहत होते शुदुम्र महमुदुल्लार विचक्षणतार कारण खालिद महम्मद सूजन विचक्षणतार कारण बैरिए आसनी बैरिए आसले सकिब आल हसान निषिद्ध होते हैं छह मास एक बचर जो देखे बल टैम्पारिंग अस्ट्रेलियन की क्रिकेट बोर्ड दो स्वनधन्य क्रिकेट निषिद्ध हो सूतरा बांगलेश मत एक क्रिकेट दल सकिब आल हसान मठे थका महमुदुल्ला एमक समग्र क्रिकेट दल एक बड़ समय जो निषिद्ध होते ये डिसिशनगुलोते परवर्ती टूर्नमेंट कर सम्भवना श्रीलंकार साथ भलो सम्पर्क रही है से सम्पर्क भविष्य दिन शेषेमेंट कमे इनमेंट कमे आसले ग्राउंड लेवल प्रशिक्षण दीपमेंट सपोर्ट दी घोषणा कर This was fun. We should do this more often. Oh, I think. Hey, this was. I agree. I agree. That's. Our. Bagi ko li debate today. Ab kono ekko. Abi jibo na kono dekhne jo manush jo bitor ko dekhar jo ne bhabe thare. Oh, arikta bitor ko kora uchi. Arikta kori. Arikta kori. Manush jo ke. Eh, naoder live ekhane shobai yaatse. Lok jo bitor ko dekhar jo shobai chole. And we're back. Ab chole live pe arikta kori. BPL niye korbo. Hey, sure. So, ei baar topic hotche. 
আচ্ছা মানে বিতর্ক তো মানে আমি আমি বিতর্ক নিয়ে শুরু থেকে যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে বিতর্কটা সবাই করতে পারে রাইট রাইট এবং বিতর্ক যে কেবলমাত্র বিতার্কিকদের করতে হবে অনেক রাশভারী কথা বলতে হবে যে এই সংসদ মনে করে এটা হবে বা মাননীয় স্পিকার এটা 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 সেটা জরুরি না হুম কেন না আমরা একটা উদাহরণ দেখাই যে কিভাবে আমরা যেমন অনেক বিতর্ক করি যারা অনেক বিতর্ক করে না তারাও যে আসলে বিতর্ক করে সেটা আমরা দেখাতে পারি না আমরা কি আমারকে নিয়ে আসবো তার মানে তুই কি বলতে চাচ্ছিস যে জীবনে প্রথমবারের মতো একটি বিতর্ক একটি বিতর্ক আমরা কি অনেক ইয়েস চ্যান্ড শুনতে পাচ্ছি অনেক দিক থেকে শুনবো আমার আমাদেরকে এরকম আমাদের অনেকের আনন্দ আছে হ্যাঁ আমাদেরকে এখন যে বিতর্কের টপিক হবে যে তুমি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ সমর্থন করো কি করো না ঠিক আছে আর হচ্ছে যারা এখন তোমরা কারা পক্ষে আছো বিপক্ষে আছো ইতোমধ্যে কমেন্টে জানাও যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ সমর্থন করো কি করো না কমেন্টে জানাও আবার পেপার সিজার রক রেডি ওকে রক পেপার সিজার হ্যাঁ ইয়াসিন জিতছে হ্যাঁ ইয়াসিন দুই পক্ষে না বিপক্ষে বিপক্ষে বিপিএল এর বিপক্ষে সুতরাং এইবার বিপিএল সমর্থন করি না এটা বিপক্ষে না 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 বিপিএল এর বিপক্ষে বিপিএল এর বিপক্ষে ইয়াসিন বিপিএল এর পক্ষে আমি ঠিক আছে ইয়াসিন আইমান আবারো 10 মিনিট সময় দাও আমাকে তাদের একটা বড় ফোকাস দরকার ছিল তাদের একটা সুযোগ দরকার ছিল যখন তারা বড় বড় ক্রিকেটারদের সাথে একই মাঠে শেয়ার করতে পারবে সেই এক্সপিরিয়েন্স তাদের দরকার ছিল আপনি বুঝতে পারছেন যে রঞ্জি ট্রফির মতো জায়গায় এত বড় বড় ক্রিকেটারদের সাথে তারা একসঙ্গে খেলবার সুযোগ পায় না এই আইপিএল এর মাধ্যমে ইন্ডিয়াতে একই ঘটনা ঘটেছে একই ঘটনা বাংলাদেশে বিপিএল এর মাধ্যমে ঘটা সম্ভব এবং তাই ঘটছে বাংলাদেশের একদম লোকাল প্লেয়াররা যারা কিনা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে লোকাল সার্কিটের ক্রিকেট খুব বেশি একটা উন্নত নয় সেই মুহূর্তে বিপিএল বাংলাদেশকে সুযোগ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানে ক্রিস গেইলের মতো প্লেয়ারের সাথে মিচেল ম্যাকলেন ম্যাকলেন এখানের মতো প্লেয়ারের সাথে আমাদের আবুল হোসেনরাও যদি একসঙ্গে খেলতে পারে তাদের সাথে ক্রিকেটের ট্যাকটিকগুলো শিখে নিতে পারে সেই জিনিসগুলো নিশ্চিত করবার জন্য এক দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের ক্রিকেটে অভ্যন্তরীণ ক্রিকেটে এবং স্থানীয় ক্রিকেটে কিন্তু বিনিয়োগের একটা বড় অভাব আছে অর্থাৎ বড় বড় স্পন্সার কিন্তু আমরা পাই না বিপিএল যেটি করেছে এই বিনিয়োগকারীদেরকে ক্রিকেটে ফেরত নিয়ে আসছে এখন ছোট ছোট টুর্নামেন্ট থেকে শুরু করে ট্যালেন্ট হান্টগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক টেলিকম প্রতিষ্ঠান কিন্তু ট্যালেন্ট হান্ট অর্গানাইজ করে থাকে অনেক বড় বড় কোম্পানি কিন্তু ট্যালেন্ট হান্ট অর্গানাইজ করে থাকে এই ইন্টারেস্টগুলো কিন্তু আগে ছিল না বিপিএলের কারণে প্রতিষ্ঠা আবার ফোকাসে চলে এসছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে অনেক নতুন নতুন ট্যালেন্ট চলে আসছে যারা কিনা রেগুলার ক্রিকেট খেলতে পারছে সিনিয়রদের সাথে ক্রিকেট খেলতে পারছে এবং ভবিষ্যতে যদি দেখা যাবে যে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের প্রতি আমাদের যে ভীতিটি ছিল সে ভীতিটি আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে আমরা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবো প্রত্যেকটা দেশের একটা ক্রিকেটীয় সংস্কৃতি থাকে আপনি যদি দেখেন বাকি যে সব দেশে এরকম প্রিমিয়ার লিগ শুরু হয়েছে ইংল্যান্ডেই বলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজেই বলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজেই বলেন বা ভারতে বলেন তাদের ক্রিকেটীয় সংস্কৃতি অনেক লম্বা সময়ের অর্থাৎ তারা ক্রিকেটে ম্যাচিওর্ড হওয়ার অনেক লম্বা একটা সময় পেয়েছে তারা প্রথমে টেস্ট ক্রিকেটে ভালো করেছে টেস্ট ক্রিকেটের টেম্পারমেন্ট ঠিক করেছে পাঁচ দিনের ক্রিকেট খেলতে শিখেছে এর মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপ করেছে দ্বিতীয়ত তারা ওয়ান ডেতে অনেক ভালো করেছে অর্থাৎ ক্রিকেটের যে বেসিক স্কিলগুলো রয়েছে সেগুলোকে খুব ভালো মতো ডেভেলপ করতে পেরেছে তৃতীয়ত গিয়ে দেখা গেছে যে তারা সেখানে অনেক বেশি পরিমাণে জাঁকজমক এনেছে অনেক দর্শক এনেছে এবং অনেক স্পন্সর এনেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটটা কিন্তু সেই রকম না আমরা খুব ইম্যাচিওর একটা অবস্থায় এত বড় একটা প্রিমিয়ার লিগকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছি যেখানে প্রচুর টাকা প্রচুর জাঁকজমক নিয়ে এসেছি কিন্তু যেখানে আমাদের যে স্কুল ক্রিকেটের যে সংস্কৃতি আমাদের যে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের যে সংস্কৃতি আমাদের যে বিভিন্ন যুব ক্রিকেটের যে সংস্কৃতি সেগুলোকে আমরা স্থায়ীভাবে উন্নতি করতে পারিনি এবং একটা অপরিপক্ক অবস্থাতেই আমরা এখানে প্রচুর পরিমাণে টাকা নিয়ে এসেছি এবং প্রচুর পরিমাণে জাঁকজমক নিয়ে এসেছি শুভর কথাগুলো নিজেই ওকে বিতর্কটি হারিয়ে দেয় কীভাবে শুভ বলেছে যে এর মাধ্যমে নাকি বিনিয়োগ হচ্ছে আপনি এক 
একটা বিপিএল এর দলকে দেখাতে পারবেন না যারা একটা স্থায়ী মাঠের সংস্কার কাজ করেছে যারা একটা স্থায়ী কোচিং ক্যাম্প তৈরি করেছে যারা একটা স্থায়ী ক্রিকেট একাডেমি তৈরি করেছে যে ক্রিকেট একাডেমির মাধ্যমে নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে শুভ এসে বলবে ক্রিস গেলের সাথে খেলছেন ক্রিস গেল মাত্র একদিন বা দুই দিন খেলে একটা বিশাল পেডে বা পেচেক নিয়ে চলে যাচ্ছে যেটার মাধ্যমে নতুন যে ক্রিকেটাররা রয়েছে তারা কোনোই এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারছে না বরং জুয়ারিদের বা প্রচুর পরিমাণে আনাগোনা বাড়ছে এবং প্রচুর পরিমাণে টাকা এবং জাকজমকের মাধ্যমে মূল যে স্কিল সেটা ডেভেলপ হচ্ছে না আমি আমি ভাবি নাই যে আজকের দিনের শেষটা এরকম হবে এত সুন্দর হবে আমরাও না আমি আর ইয়াসিন সর্বশেষ বিতর্কটা আইউবিতে করেছিলাম এবং দুর্দান্ত একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আজকে সে আবারও একই সঙ্গে স্টেজে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগলো এতগুলো মানুষের সামনে আপনারা দরকার হবে যাতে আমরা ভবিষ্যতে আরও বিতর্ক ছড়াতে পারি আপনাদের মাঝখানটাতে আর চেষ্টা করবো যে আপনারাও যাতে বিতর্কের সাথে জড়িত হন যারা যারা বিতর্ক দেখছো স্কুল কলেজের ছোট ভাই বোনেরা প্লিজ ডিবেটটাতে আসো আমাদের দুজনের লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে ডিবেট করে ঠিক আছে সো আই গেস তোমাদেরও লাইফটা চেঞ্জ হইতে পারে প্লিজ ডু জয়েন ইয়াসিন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে কেন 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 আমি আমি যেটা শুরু থেকেই বলছিলাম যে আমি আজকে খুব বেশি টেকনিক্যাল ইস্যুতে যাই নাই কারণ ডিবেট নিয়ে চমৎকার প্লেলিস্ট আছে শুভর ইমরান রাজা ভাইয়ের আছে এবং এটা টেন মিনিট স্কুলের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে টেন মিনিট স্কুলের ইউটিউবের চ্যানেলে দেখা যাবে এবং আপনারা এই আমি নিশ্চিত যে কমেন্টেও ওগুলো লিঙ্ক শেয়ার করা হচ্ছে সুতরাং কমেন্টেও দেখতে পাবেন আমি কিছু ম্যাটেরিয়ালের কথা বলছিলাম আপনারা বাংলা বিতর্ক নামে একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে জয়েন করতে পারেন যেখানে আমরা এই কথাগুলো বলে থাকি বিতর্ক নিয়ে কথা বলে থাকি কিন্তু দিন শেষে একটাই কথা বলতে চাই আমি আজকে একটাই মেসেজ নিয়ে এসেছিলাম বিতর্ক মানে অনেক রাশভারী কিছু না দেখেন আজকে আমরা এত অল্প সময় প্রস্তুতিতে জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি এটা নিয়ে আমাদের দিন প্রতিদিনই কিন্তু আলোচনা হয় সেটাকে একটু গুছিয়ে একটা আর্গুমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেটা আপনি তখনই করতে পারবেন আপনি যখন মাথায় রাখবেন কেন আপনাকে কেন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে কেন জিজ্ঞেস করতে হবে যেখানে যাবেন সেখানে কেন জিজ্ঞেস করবেন এবং কেন উত্তর ভাববেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন শুভকে আবারও জন্মদিনের শুভেচ্ছা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা বিদায়